Señor. Señor. We worship you, Lord. Este es el día que el Señor ha hecho. This is the day that the Lord has made. Para que usted y yo nos gocemos. So that you and I can rejoice. Aleluya. Yo no sé cómo tú llegaste a este lugar. Oh, I don't know how you came in this morning. Pero llegamos a la casa del Señor. But we come to the house of the Lord. Donde tenemos libertad para adorarle. Where we have freedom to worship. Para levantar nuestras manos. To lift our hands up high. Y decirle al Señor que amamos. And to tell him, Lord, we love Hallelujah. you. Yo adoro al Señor en esta mañana. Oh, I worship the Lord in this Porque morning. Ha sido bueno conmigo. Because he has been good to me. Porque él me permitió levantarme en este día. Because he allowed me to wake up in this morning. Y a pesar de todo lo que podamos enfrentar el día de hoy. Despite all the things that we can go through today. Estamos en la casa de nuestro Padre. We are in the house of our Lord y le vamos a adorar. and we will praise Jesus. him y le vamos a and we will glorify him y el Señor derramará de su Espíritu sobre nuestras vidas. and the Lord will pour out his spirit over our lives Él ha prometido he has promised que donde hubiera uno, más de dos, o tres en su nombre, that where one or two more are in his name él estará. he will be there Yo siento el Señor en este lugar. I feel the Lord in this él place está con nosotros. he is with us y le pedimos que manifieste su presencia. and we ask him to manifest his presence de una manera sobrenatural en nuestras vidas. in a overnatural manner this Hallelujah, we worship you, Lord. En Apocalipsis 5, 13. In Revelations chapter 5, verse 13. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y en todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al cordero, sea la alabanza. La honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Then I heard every creature in heaven and earth and under the earth and on the sea and all that is in them saying to him who sits on the throne and to the Lamb be praise and honor and glory and power forever and ever. Hallelujah. Y adoramos Amen. al Señor en esta hora. Oh, Padre, y adoramos. Because the Lord is worthy of all praise and honor. Y estamos agradecidos, Señor. And we are grateful, Lord. Por tu amor y por tu misericordia. For your mercy and your love. Sabemos que estás en este lugar. We know that you're in this place. Porque tú viniste con nosotros. Because you came with us. Te pedimos que tu Espíritu Santo se manifieste. We pray that your Holy Spirit manifest. Sanando libertad. Restaurando. Healing, liberating, and restorating. A la vida en necesidad. And all of those who are in y need. nosotros la iglesia. And us, the church. Te daremos la gloria. We will give you the glory. La honra. The honor. Y el honor. And honor. Porque tú te lo mereces. Because you deserve it, iglesia, Lord. Este es el día. And this is the day. Que hizo el Señor. That the Lord has para que tú le adores con libertad. So that you can praise him with freedom. Levanta tus manos. Lift your hands up. Y adora a tu creador. And worship your creator. Aleluya. Acaso no es más que decir una oración Más que un camino hacia el cielo Dime que es el Belén Que fue creado esta imagen Y con un propósito existo El de ser la paz y la luz de la tierra De ser la paz y la luz Los redimidos digan a Cristo, los redimidos digan a Cristo, dilo, dilo. Los redimidos digan a Cristo, los redimidos digan a Cristo, los redimidos digan a Cristo, dilo, dilo. Yes. 
church would arise Oh, that we would see with Jesus' eyes We could show the world heaven Show what it means to be His To be formed in His likeness Show them they have a purpose
And I can stand here and speak about how the Lord freed me from drugs 15 years ago. Y no lo tomo en vano. And I don't take it in vain. Pero de qué me vale si Dios no está haciendo algo hoy en mi vida? But what's it worth if God isn't moving in Yo no my life today? Yo no puedo sostener con el milagro de hace 15 años atrás. I can't hold on by just a miracle that happened, happened 15 years ago. Y te digo que en estos dos domingos hemos visto a Dios una y otra vez. And I can tell you these past two Sundays we've seen God time and time again. Y hay, hay un testimonio, yo no la veo aquí, me voy a atrever a decirlo. And there's a testimony, I don't see her here, but I'm going to say it. Pero Michi, la esposa de Jay, la mamá de Milani. But Michi, Jay's wife, Milani's mother. No le van a hacer quimio ni radioterapia. She's not going to go through chemotherapy or radiation. So she's clear. She's clear, yeah. Y qué lindo como pueblo, como iglesia, experimentar milagro tras milagro. And how beautiful as a church um, we can experience miracle after miracle. Y hoy yo te quiero hablar de un milagro. And today I want to speak to you about a miracle. Christopher, perdóname que te tire al medio, tu primera visita. Christopher, I apologize. <laughs> este, este joven que está aquí, yo te voy a pedir que te pongas de pie. This uh, young man that's right here, I'm going to ask you to stand up. Este es Christopher. This is Christopher. El miércoles, on Wednesday, tuvo un accidente pérdida total. He had a total car accident. Y no tan solo eso, que cuando él tiene el accidente, Yariel llega allí. And not only that, but when he had, um, Yariel arrived there. Que Christopher no fue Yariel, no fue nadie, es que Dios llegó a tu vida. And Christopher, it wasn't Yariel or anybody, it was God that Dios arrived there. Dios anhela trabajar con tu corazón. He was there to work with your heart. Y mira qué casualidad. And what um, a coincidence. Que la que te saludó ahorita, Giovanna, where's Giovanna? And Giovanna, the one who um, greeted you earlier. La pastora de los jóvenes. The youth digo? pastor. Ella pasó por allí. She was by there when that Justamente happened. Justamente cuando tienes el accidente. When the accident happened. Y ella dice que no sabía. And she said she didn't know. Pero Dios la, la mandó a clamar por ti. But God sent her to um, pray for you and intercede no for you. Y no creo que sea casualidad. And I don't believe that it was coincidence. Cuando Yariel y Brian me escriben, when Yariel and Brian text me, hay sangrado interno. There's internal bleeding. Lo único que yo le escribí a Brian fue, ay no, yo no recibí esa palabra. All that um, I could say Brian, to tell Brian was that I know, and I didn't receive that word. Y escribí en el chat que está toda ella que está hablando ya te conoce ya Christopher. And I texted in the chat. Y todos nos pusimos a clamar por ti. Everyone who was part of the Easter, we began to uh, intercede. Pero clamábamos como que tú eras uno de los nuestros. And we began to intercede as if you were one of us. One Yo clamé of us. como si estuviera clamando por Brian o Yariel. I no fue un simple clamor. For Brian and Yariel, it wasn't simple. Es como dice dice la palabra, se olvidará la mujer del hijo que dio a luz. 
it was like the word says um, ¿Acaso se olvidará la mujer? The, uh, the woman would forget Del hijo que dio a luz. Of, the, of the child that she bared Aunque ella se olvidara. even if she forgot Yo jamás me olvidaré de ti. and I will never forget you y el miércoles and on Wednesday nos enteramos que no hay sangrado interno we found out there was no more internal bleeding y eso lo hace Dios and only God does that porque si Él está hoy de pie es un milagro Christopher tú habías podido haber muerto because if he's standing here today it was a miracle Christopher you could have died y no hay casualidad en Dios and it's no coincidence when it's with God y más que más que un simple es como te dije ahorita para que haya un nuevo comienzo and just like I said earlier so that there's a new beginning algo tiene que morir something has to die y terminar an end y yo creo fielmente en mi corazón que este es tu nuevo comienzo Cristo and I believe faithfully in my heart that this is your new beginning y que Dios anhela llenar cada vacío en tu corazón and that God desires to fill every emptiness in your heart y que quizás uno dice Dios mío and me rindo and Um, that one says, Lord God, I surrender. No doy más. I can't do it anymore. Y en nuestra humanidad nos cansamos. And in our humanity, we fail. Pero todo obra para bien, Christopher. But everything works together for your good. Y te digo que aquí tienes una familia. And I tell you, here you have a family. Que te ama. That loves you. Y yo no te voy a soltar, Christopher. And I'm not going to let you go. Ya te adopté. I adopted you. Así que vamos a darle un aplauso al Señor por esta vida que está aquí. Give a round of applause to the Lord for Christopher that's here. Que quizás, que quizás si no tuviera el accidente, that maybe if he hadn't had that accident, no estuvieras aquí hoy. He wouldn't have been here today. Así que yo creo en el Dios de los milagros. So I believe in the God of miracles. El mismo que me rescató de las drogas hace 15 años. The same one that rescued me from drugs El mismo que me sanó ago. de cáncer en el 2018. The same one me from cancer. Y el mismo que me sanó de una depresión de pensamientos suicidas el año pasado. The same one that saved me from depression and suicidal thoughts last year. Ese es el Dios que yo le creo y ese es el Dios que se mueve en este. That's the God that I believe in, the God that moves here today. Así que vamos a adorar al Dios de los milagros. So we're gonna worship the God of miracles creyendo que Él es capaz de hacer el milagro no limitemos a Dios believing that He can do the miracles does not limit the Lord
For your faithfulness. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Tú nunca no has you have never failed us. Aun cuando nosotros te hemos fallado. Aun when we have failed you. Tú nunca no has you have never failed us, God. Tú has sido fiel. You have been faithful. Tú has sido you have been truthful. Tú has sido ancla. You have been our anchor. anchor. You have never failed us. Tú nunca nos has fallado. In the worst storms. En la tormenta más fuerte. God, you've been faithful. Dios, tú has sido fiel. As the psalmist. Como el salmista. In the midst of the valley. En medio del valle. I can lift up my eyes. Puedo levantar mis ojos. And know that my strength comes from the Lord. Y saber que mis fuerzas provienen de Dios. Who made the heavens and the earth. Que hizo los cielos y la tierra. Oh, you're worthy, God. Oh, tú eres fiel, Dios. Come on, church, can you worship God this morning? Puedo te adorar a Dios en esta mañana. Come on, lift up your hands. Levante tus manos, iglesia. Just say thank you, Lord. Y dígale gracias, Señor. You've been faithful, God. Porque tú has sido fiel. You've been good, Lord. Tú has sido bueno, Dios. I've gone through sickness. Y he ido a través de enfermedad. But God, you've been with me. Pero Dios, tú has estado conmigo. I've gone through depression. He ido por depresión. But your Holy Spirit was with me. Pero tu Santo Espíritu ha estado conmigo. Lord, I almost gave up. Ah, cuando me rendía. I por poco me rindo. I heard your voice. Pero escuché tu voz. That whispered to my soul. Que me susurró al alma. And it said, hold on. Y me dijo, aguántate, agárrate. Hold on. Aguántate. Hold on. Aférrate. Church, God has been good. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. God has been good. Dios ha sido bueno. He has been good. Gracias, Señor. Thank you, Jesus. Praise God. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Can you give God a hand clap today? There's a sweet spirit in this atmosphere. Hay una atmósfera muy amable en esta mañana. I'm not going to sing it, but there was a song we used to sing back in the day. No lo voy a cantar, pero había un himno que cantábamos en esos días. There's a sweet spirit in the atmosphere. Que hay un espíritu dulce en la atmósfera. It says, "Come lay your burdens down." Trae todas tus cargas. Because there's a sweet, sweet spirit in this atmosphere. Porque hay una presencia hermosa en la presencia de Dios. We thank God for His presence. Le damos gracias a Dios por esta presencia. Come on, how many thank God for His presence? ¿Cuánto le dan gloria a Dios por esta presencia? God has been good to us. Dios ha sido bueno para con nosotros. Let me tell you this before you sit down. Déjame decirle esto antes de que se siente. God has been ministering to us. Dios nos ha estado ministrando. Ministering to the intercessors. Ministrándole a los intercesores. That God is going to begin to do great miracles amongst us. Que Dios va a comenzar a hacer grandes milagros en medio de nosotros. The thing about great miracles. La cosa de los grandes milagros. There has to be great sickness. Es que tiene que haber gran enfermedad. We can't be healed from something we don't have. No podemos ser sanados de algo que no te, que no tenemos. And so when the Bible says no plague or sickness will touch your body. Así cuando la Biblia dice que ninguna enfermedad o plaga tocará tu cuerpo. What we're believing is this. Lo que estamos creyendo es esto. Is that the effect of that sickness? Es que la efectividad de esa enfermedad. The effect of that sickness. La efectividad de esa enfermedad. Will not take control of my body. No va a coger control de mi See, cuerpo. We can be diagnosed with cancer. Ustedes podemos ser diagnosticados con cáncer. But we don't have to go through chemo. Pero no tenemos que atravesar por la quimioterapia. We might still have the scars. Puede que tengamos todavía las marcas. But those scars tell a story. Pero esas marcas dicen una historia. Of the goodness of God. De la grandeza de Dios. De la fidelidad de Dios. Del Dios que todavía sana. 
So God is getting ready to do great miracles. Así que Dios se está preparando para hacer grandes milagros. Don't be surprised if, there, if there's more sickness. No se sorprenda si salen más enfermedades. Because we serve the Lord who is Jehovah Rapha. Porque le servimos a Dios que es Jehová Rapha. He is our healer. Él es nuestro sanador. Not was our healer. No que era nuestro sanador. But he still continues to be our healer. Sino que continúa siendo nuestro sanador. And we thank God for that. Y le damos gracias a Dios por eso. Can we put our hands together for the Lord? Podemos darle un aplauso al Señor en esta hora. Come on, come on, let's put our hands together. Dale fuerte el aplauso al Señor. Praise God, God has been good. Dios ha sido bueno. You may be seated this morning. Pueden tomar sus asientos en esta mañana. We know that the schedule has been a little bit different. Sabemos que la agenda ha sido un poquito diferente. But I believe that God is making a call to us to prayer. Pero creo que Dios nos está llamando a la oración. How many can say amen? ¿Cuántos pueden decir amen? Praise God, and we want to welcome all the visitors here today. Queremos aprovechar para darle la bienvenida a todas las visitas en el día de hoy. If you're visiting us for the first time, si nos está visitando por primera vez. We want to welcome you to Bethel Christian Church. Queremos darte la bienvenida a la Iglesia Cristiana Bethel. And we want to ask that God touch your life. Queremos pedirle a Dios que Dios toque tu vida. Amen. If you're visiting us for the first time, can you just lift up your hands? We want to recognize you. Si no está visitando por primera vez, te pedimos que levante tu mano. Simplemente queremos reconocerte. Raise your hand if you're here for the first time. Amen. Estás aquí por primera vez. If not, everybody is from the house. Amen. Dios te bendiga. Amen. Amen. We welcome you to Bethel Christian Church. Te damos la bienvenida a la Iglesia Cristiana Bethel. We ask that God continue to touch your life. Y le pedimos que Dios continúe tocando tu vida. Amen. Let's continue to worship God with our offering. Queremos pasar así a la siguiente parte con la ofrenda. I'm asking Pastora Giovanna to come up. A Pastora Giovanna eh, en esta hora con esta parte. Praise God. God bless you guys. Dios te bendiga, Iglesia. God bless you again. Dios te bendiga otra vez. I want to open up this time of offering uh, in a familiar verse, Romans, Romans chapter 8. Quiero abrir eh, esta parte de, eh, de la ofrenda con un verso muy conocido, Romanos capítulo 8. And I want to read verses uh, 28 and 29 today. Y quiero dar lectura al versículo 28 y 29 en esta hora. And it reads like this. Y lee de esta manera. And we know. Y sabemos. And we know y sabemos that for those who love God, que los que aman a Dios, all things work together for good. Todas las cosas le ayudan a bien. For those who are called according to His purpose. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Look at verse 29 with me. Ahora mira el verso 29 conmigo. For those whom he foreknew, he also predestined to be conformed to the image of his son. Porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo. In order that he might be the firstborn among many brothers. Para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. You see, we read verse 28 and then we stop there because it sounds really good. But verse 29 is really important. Pero el verso número 29 es muy importante. I had the privilege of attending uh, a mental health conference this past week. Tuve el privilegio de atender a una conferencia de salud mental. And one of the speakers uh, there that I loved uh, used this verse. Y uno de los oradores que me encanta mucho utilizó este verso. And she said this about it. Y ella dijo esto acerca de él. She said, we have to remember that he works all things and what all things includes is really all things. Y ella dijo, Yo, tenemos que recordar que cuando él trabaja, él obra para bien en todas las cosas y cuando habla de todas las cosas es incluyendo todas las cosas. The good, the bad, the ugly. Lo bueno, lo malo, lo feo. The plan, the unexpected. Lo que ha, ha sido planeado, lo que no ha sido planeado. The things that don't make sense to us. Aquellas cosas que no hacen sentido para nosotros. Our gains and our losses. Nuestras ganancias, nuestras pérdidas. Our joy and our sorrows. Nuestros gozos, nuestras tristezas. He works all of these things out. Él trabaja en todas estas cosas. For the good of those who love him. Para el bien de aquellos que les ama. And then she did something that surprised me. Después ella dijo, o hizo algo que me sorprendió. She asked the, those in the crowd. Ella le pidió a aquellos que estaban en el público. What is that thing for you? ¿Qué es eso para ti? What is that thing for you, Kirk? ¿Qué significa eso para ti? And she shared her thing. Y ella compartió lo de ella. She went on to say her husband 
died suddenly three years prior of a heart attack. Y ella compartió que su esposo murió tres años anteriores a esta, al evento. And how in the moment, of course, you don't see something like that as, as working for the good. Y como en el momento tú no puedes ver eso como algo obrando para bien. That's not something good. Eso no es algo bueno. But she said in the process of her recovery of grief counseling. Pero ella dijo que en el proceso de ella recuperarse y la consejería. She came to know the Lord like she had never known him before. Ella vino a encontrarse con Dios de una manera que jamás antes lo había hecho. She found herself on her knees more than she ever had been in her life. Se encontró muchas más veces de rodillas que anteriormente. Church sometimes. Iglesia a veces. He needs to use the 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 darkest the the worst of the worst moments that we can imagine in our Él tiene lives. que utilizar los momentos más oscuros o los más malos que usted y yo nos podamos imaginar. For us to truly know how present and how wonderful and how good he is to us. Para nosotros verdaderamente saber cuán presente y cuán bueno ha sido Dios if, para con nosotros. Even if logically that doesn't make sense. Aun cuando lógicamente no haga sentido. Let us remember that good doesn't mean success. Recordemos que bueno no significa tener éxito. Good doesn't mean riches. Bueno no significa tener riquezas. Good doesn't mean uh, uh, 100% healthy all the time every season. Bueno no significa estar 100% saludable todo el tiempo. What does verse 29 say? Lo que, ¿Qué es lo que dice el verso 29? That he uses it to conform us to his image. Que él utiliza todo eso para conformarnos de acuerdo a su imagen. To be more and more like him. Para que seamos más y más como él. And in this time of giving. Y en este momento de dar. Who gave more than Jesus? ¿Quién dio más que Jesús? Who gave more selflessly than Jesus did? ¿Quién dio más sin, sin reproche que Jesús mismo? Who gave with a heart for others more than Jesus did? ¿Quién dio con un corazón dedicado para otros más que Jesús? This is the heart that he calls us to give in. Esta es la parte donde nos llama a dar. His heart because he's making us more like him. De acuerdo al corazón de él porque no está haciendo de acuerdo a su imagen. In every season. En cada temporada. In the highs, in the lows, las altas y en las bajas. In the good, in the bad, en lo bueno y en lo malo. In everything, en todo. We are ma being made more like him. Nos hace más como él. Amen. How many believe that with me? Amen. ¿Cuánto lo creen conmigo? Praise God. If you believe that, will you stand to your feet as we pray? Si usted lo, lo cree conmigo, puede ponerse sobre sus pies mientras oramos. Hallelujah. Thank you, Jesus. Gracias, Señor. We trust you, Lord. Confiamos en ti, Dios. We trust you, Jesus. Confiamos en ti, Jesús. Man, it's not till those moments that really hit us hard. No hasta esos momentos donde nos da bien duro. That we learn truly what trust in God is. Que aprendemos verdaderamente lo que es confiar en Dios. I feel the presence of God. <laughs> Siento la presencia de Dios en esta hora. Thank you, Jesus. Gracias, Señor Jesús. That your desire is to make us more like you, Lord. Give us your heart, my God. Danos tu corazón, Señor Jesús. Help us to live. Ayúdanos a vivir. As you lived, my God. Vivir de acuerdo a ti, Dios. Help us to give as you gave, Lord. Ayúdanos a dar como tú diste, Dios. To be vessels in your hands, my God. Que podamos ser vasos en tus manos, Dios. Let's put that back up there. Praise God. There's a few ways of giving here at Bethel. Hay varias maneras de dar aquí en Bethel. You can give through uh, mybethelorlando.com. Puede dar a través de mybethelorlando.com. You can give by texting 84321. O puede dar a través de texto texteando al 84321. Um, or you can give here in person. O también puede dar aquí en persona. Amen. But whatever way you give, remember this verse. La manera que usted coja para dar, recuerde este verso. Remember that we give because he first gave to us. Recuerde que nosotros damos porque primeramente él nos dio a nosotros. Let's pray. Oremos. Father, we thank you, Lord. Padre, te damos gracias. That you held nothing back when you gave to us, my God. Que tú no aguantaste nada, sino que diste todo por nosotros. That Lord, all things in our lives, my God, you work out for the good, Lord. Que todas las cosas que atravesamos en nuestra vida tú las obras para bien. That everything that happens, my God, we know, Lord, is, is you're using to make us more like you, Father God. Que todo lo que nos sucede, Señor, lo estás usando para hacernos más a ti. Help us to do that this morning, Father, in our giving, Lord. 
Ayúdanos a hacer de esta manera en nuestro dal esta mañana. As a representation of our trust in who you are. Como una representación de nuestra confianza en quien tú eres en nosotros. Thank you, Lord. We give you all of the glory and all of the honor. Gracias, Señor. Te damos todo el honor y toda la gloria. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Let's give church. Amen. Amen. Ofrendemos, iglesia. El de ser la sal y la luz de la tierra, el de ser la sal y la luz, el de ser la sal y la luz de la tierra, el de ser la sal y la luz, lo hizo el light. Let the redeemed of the Lord rise up, rise up, rise up. Who's ready to be the Sullivan? Who's ready to be the Sullivan? Who's ready to be the Sullivan? Se pueden sentar en esta mañana. Tengo varios anuncios antes de entrar en la palabra de Dios. Primero, Caleo. First, uh, Caleo. Uh, mañana ellos se reúnen. Tomorrow you guys will be, uh, united. Aquella persona que no sabe lo que es Caleo. Those people that don't know, uh, do not know what Caleo is. Caleo es un grupo eh, que nosotros hemos desarrollado. Son grupos pequeños para mujeres. Caleo is a small group that we have uh, developed for women. Para que ellos puedan estudiar la palabra de Dios. So they could study the word of God. En una atmósfera un poquito más pequeño y más um, unido. In a smaller and more united atmosphere. Le único requisito. The only, uh, the only uh, requirement. Tiene que ser mujer. You have to be a woman. No tiene que estar ser miembro de la iglesia. You do not have to be a member of the church. Inclusive no tiene que ni vivir aquí en Florida. Also, you don't even have to live here in Florida. Porque nosotros también tenemos a través de Zoom. Because we also have it uh, through Zoom. Entonces, si está interesado en participar en eso, se reúnen cada primer y cada tercer eh, lunes. So if you're interested in being, being part of that, they get together every first and every third Monday. A las siete acá en la iglesia. At seven right here in the church. Usted puede llegar. Amen. You could, uh, you could come and uh, unite with them. Porque cuántos saben que tenemos que crecer más allá de los domingos. How much of you guys know that we have to grow more than Sundays? Before I continue all high school and middle schoolers. Antes de que continúe todos los escuela intermedia y superior. You guys can go out through the door and to the left and go into the chapel. You're going to have your class. Pueden salir por la puerta de atrás y ir a la capilla. Van a tener su clase. And men, all high school and middle schoolers. Todos los escuela intermedia y superior. Yes, you're free to go to your classes. Amen. Pueden pasar a su clase ahora. Praise God. Um, also, también quiero anunciar. Also, I have to, I want, I need to announce. También tenemos un grupo para los caballeros. We have a group also for the gentlemen. Amen. It's called Kara. It's called Kara. Amen. We switch. We switched. Um, este el último viernes de este mes. The last uh, Friday of this month. El 27. Perdóname, Saturday. <laughs> Perdóname, sábado. Last Saturday of this month. El último sábado de este mes. The leaders inviting us to part, are inviting all the men because I will be a part of that. Los líderes están invitando a todos los hombres. To be a part of a conference para that we have. Para ser parte de esta conferencia. Um, that we've titled Strengthening the Interior Man. Que se ha titulado Reforzando el Hombre Interior. It's going to be at 10 a.m. Va a ser a las 10 de la mañana. All the way to 12 p.m. Hasta las 12 del mediodía. Um, it will be bilingual. 
y va a ser completamente bilingüe. And we also will have a free lunch. Y va también, eh, va a haber también almuerzo. So we need a favor from all the men. Así que necesitamos un favor de todos los hombres. If you have not signed up, please sign up at the end of the service. Si usted no se ha registrado, por favor, regístrese al final del servicio. There's going to be a table off to the right when you exit the temple. Va a haber una, una mesa a la mano derecha cuando usted está saliendo del templo. We want to get a better number so that we can make the proper amount of food for the, for the event. Y queremos tener el número eh, completo y correcto para así poder hacer los alimentos. Also, I want to announce también que necesito anunciar at the end of the service que al final del servicio we're going to have a small video as a, just an update of what's happening in Honduras. Vamos a tener un video eh, eh, adelantado de lo que está pasando en Honduras. Amen. Pastora and the team, they left on Thursday. La pastora y su equipo, parte de ellos salieron el día jueves. Amen. You can see a picture up there. But we're going to be uh, giving a little bit of an update. Pero vamos a estar, eh, vamos a estar dando un adelanto. And also, um, we want to let the church know we need to pray for us because the second team, I take them tomorrow. Y también necesitamos que la iglesia continúe orando porque el segundo grupo el pastor el estará llevándolo en día de mañana. We got a team coming from Puerto Rico. Tenemos un equipo que llega después de, de Puerto Rico. They're already on their way. Ya están ellos viajando. Tomorrow we leave at five in the morning. Y mañana a las cinco de la mañana salimos. Woo! Pray for your pastor. Ore por el pastor para que llegue a tiempo. The only thing that pastor does at five in the morning is two things. No solamente a las cinco de la mañana sino dos cosas. Number one. Número uno. What do you think it is? Come on, prayers first, prayer. La oración primero. We pray and I'm sleeping at that hour. That's the only two things I do at five in the morning. Orar y a dormir, se ha dicho. So pray for us, the team. I take out the next, I think it's about 17 or 18 of us that head out to, uh, to Honduras. Así que ore por este, eh, este equipo de 17 y 18 que salen el día de mañana a Honduras. We estimated about 200 kids. Y estamos estimando más o menos como 200 niños. And we have a lot more than 200 kids. Y hay mucho más de 200. Amen. So uh, we invite you to pray for that. Así que te invitamos que ore por eso. This Wednesday there's going to be a special prayer service for all of us that are in Honduras. Este eh, miércoles. Este miércoles vamos a estar teniendo un servicio especial de oración por los que están en Honduras. Amen. Pastor Abner is going to be heading it up. El pastor Abner va a estar eh, al frente de ese servicio. We need to pray because there's a lot of there's a lot of uh, influences from the kingdom of darkness that wants to stop what God is doing. Tenemos que orar porque hay mucha influencia de la oscuridad, de las tinieblas que quieren parar de tener la obra del Señor. So anybody that can come out at 7 o'clock, we're going to be praying specifically for that. So todos los que puedan llegar a las 7 de la noche, vamos a estar orando específicamente para ello. And also, I just want to let you know that next Sunday, y también quiero dejarte saber que el próximo domingo, service will be also at 10 o'clock, el servicio va a ser también a las 10 de la mañana. Because we're going to be receiving the team that comes back from Honduras. Porque vamos a estar recibiendo el equipo que, re, que regresa de Honduras. But we're also going to be praying from 9 to 10. Pero también vamos a estar orando de 9 a 10. Amen. Is that clear? I mean, ¿está eh, todo claro? Amen. ¿Cuántos están listos para escuchar la palabra de Dios? How many are ready to uh, hear the word como que calladito hoy. Kind of, you guys are kind of quiet today. Let, let me tell you something. Today I'm going to do something different. Déjeme decirle algo. Hoy voy a hacer algo un poco diferente. It's been a while since I preached in English. Ha sido eh, un poco de tiempo desde que predico en inglés. So today I'm preaching in English. Así que hoy voy a predicar en inglés. I had three amens. Tuve tres amenes. It doesn't matter. I'm doing it anyways. No importa. Como quiera voy a predicar en inglés. Amen. But I'm going to be preaching today in English. Voy a estar predicando hoy en inglés. We also have the English congregation that is here. También tenemos la parte de inglés que está con nosotros en esta mañana. Amen, and we also want them to feel welcomed in the house of God. Amen. Queremos que ellos se sientan bienvenidos también en la casa del Señor. So let's stand to our feet. So vamos a ponernos sobre nuestros pies. Go with me to Isaiah. We're going to finish. We're going to do something. Uh, today is going to be kind of a double function. Vaya conmigo a Isaías. Hoy vamos a hacer algo que va a ser como de doble función. We're going to be finalizing the series on roots. Vamos a estar finalizando la serie en raíces. And we're going to introduce a new series that God wants, uh, wants us to speak on in the next few months. Y vamos a hacer la introducción de una nueva serie que Dios quiere que hablemos en los próximos meses. So go with me to Isaiah chapter 37. Así que vaya conmigo a Isaías capítulo 37. Verse 31. Verso 31. And also I want you guys to go with me to the book of Revelations. Y también quiero que vayan conmigo al libro de Revelaciones. Chapter 22. El capítulo 22. And I want you to hear my heart for a second. 
Y necesito que escuche mi corazón por un momento. We need uh, also to take a time to pray for Israel. También necesitamos sacar un tiempo para interceder por Israel. I don't know on what level you fall on on the prophetic scale. Yo no sé a qué nivel usted está en la escala profética. But we know that everything that is happening is part of the fulfillment of the biblical prophecy. Pero sabemos que todo lo que está ocurriendo es parte del cumplimiento de la profecía And we're seeing things that are happening with uh, unprecedented things that are happening. Y estamos viendo las cosas en precedente que están sucediendo. Iran attacked attack Israel. Irán atacó a Israel. Jordan and Saudi Arabia came to the aid of Israel. Jordania y, y Sur, uh, uh, Irán han venido al, al refugio de Israel. There's a lot of weird things that are happening. Hay muchas cosas extrañas que están pasando. The United States is kind of a neutral situation that's happening. Estados Unidos está en una forma neutral con relación a todo lo que está pasando. And I'm not talking politics. Y no estoy hablando política. Because at the end of the day, porque al final del día, Israel help does not come from the United States. La ayuda de Israel no viene de Estados Unidos. It doesn't come from Saudi Arabia or Jordan. No viene de Saudi Arabia o de Jordania. It comes from the God whom they belong to. Viene de parte de Dios a quien ellos le pertenecen. And so we need to pray for Israel. Así que necesitamos orar por Israel. Amen. That's our biblical mandate. Y ese es nuestro mandato bíblico. Amen. So I want you to have that present in your mind. Así que necesito que tenga eso presente en su mente. Because the message is going to have kind of a prophetic tone as well. Porque el mensaje también va a tener un tono profético igual. Amen. So go with me to the book of Isaiah 37, 31. Así que vaya conmigo al libro de Isaías 37, 31. And also we're going to be reading from Revelations chapter 22. Y también vamos a estar leyendo en Apocalipsis 22. And I want you to listen, listen up well because we're going to be making a bridge here. Y necesito que escuche bien porque vamos a estar haciendo un puente aquí. Between these two Bible verses. Entre estos dos versículos bíblicos. Amen, Isaiah 37, 31. Isaías 37, eh, 31. And the surviving remnant of the house of Judah. Y lo que hubiera quedado de la casa de Judá shall again take root downward volverá a echar raíz abajo and bear fruit upward y dará fruto arriba. Amen. Now jump with me to Revelation chapter 22. Ahora vaya conmigo a Apocalipsis 22. And those who maybe not understand the message on roots I, I invite you to go back to the last five messages. Y puede, aquellos que no entiendan eh, mucho acerca del mensaje de raíces le invito que vaya atrás a los últimos cinco mensajes. Revelation chapter 22. Apocalipsis capítulo 22. This is what God is calling us to do. Esto es lo que Dios nos está llamando a hacer. As a part of this end time that we are living. Como parte de estos tiempos finales que estamos viviendo. Look what the word says. Mire lo que dice la palabra. Then the angel showed me a river of the water of life. Luego el ángel me mostró un río con el agua de la vida. Let's real quick recap. Vamos rápidamente a recapitular. Genesis Chapter 1, 2, 3. Genesis, capítulos 1, 2 y 3. We start in the Garden of Eden. Comenzamos en el huerto del Edén. Sin comes in. El pecado entra. Man gets kicked out of the garden. El hombre es quitado fuera del jardín. Uh -huh. We come in circle backwards, Revelation at the end of times. Hacemos un ciclo de nuevo a Apocalipsis al final de los tiempos. God does not change his original plan. Dios no cambia su plan original. It starts in Eden. Empezó en Edén. And it ends in Eden. Y termina en Edén. But it's an Eden that has been restored. Pero es un Edén que ha sido restaurado. And we as the church y nosotros como iglesia have a part in restoring this Eden. Tenemos una parte en la restauración de este Then the angel showed me the river of the water of life. Porque luego el ángel me mostró un río con el agua de la vida. Bright as crystal. Era transparente como el cristal. Flowing from the throne of God and of the Lamb. Y fluía del trono de Dios y del cordero. Through the middle of the street of the city. Fluía por el centro de la calle principal. Also on either side of the river. A cada lado del río. The tree of life. Here is where we come in. Crecía el árbol de la vida. Aquí es donde nosotros entramos. With its 12 kinds of fruit. El cual produce 12 clases de fruto. Yielding its fruit each month. Y una cosecha nueva cada mes. Now listen up. Here we go. Ahora escucha aquí. The leaves. Las hojas. And you're going to see why we're the leaves. Y va a ver por qué nosotros somos las hojas. Of the tree. Del árbol. Were for the healing of the nations. Eran para la, la sanidad de las naciones. And so today we want to talk under the theme. Así que hoy queremos hablar bajo el tema. Roots. Raíces. Branches. Ramas. And leaves. Y hojas. Roots. Raíces. Branches. Ramas. And leaves. Y hojas. Let's pray. Oremos. Father, we, we thank you, Lord. 
Padre, te damos gracias, Señor. Lord, I ask that you help me this day te pedi, te pido que nos ayuden este día to preach your word. Para uh, hablar tu palabra. Every word that comes from my mouth Cada palabra que salga de mi boca. be a word that uplifts, that changes and transforms. Que sea una palabra que levante, que restaure y transforme. Father, prepare our hearts and minds. Prepara nuestros corazones, Dios. Lord, I know I'm going in English. Sé que estoy habla, eh, predicando en inglés. But Lord, I'm asking that you prepare captivate the hearts and minds of those that are here today Pero te estoy pidiendo que cautive la mente de aquellos que están aquí hoy to receive your word para que puedan recibir tu palabra unite us in the spirit Únenos en el espíritu as we proclaim the truth mientras proclamamos la verdad of what you're doing here today de lo que tú estás haciendo aquí Father, hoy Father we believe this in your name Padre lo creemos en tu nombre Amen and amen Amen y amen Praise God are you ready Estás ready We got a lot to speak on today. Tenemos mucho que hablar en el día de hoy. Abner, we're going 100 miles an hour. Vamos a ir a 100 millas a la Amen. hora. Amen. You guys ready? ¿Te estás ready? Amen. Roots, branches, and leaves. Roots, branches, Ra and leaves. Raíces, ramas, y hojas. Listen well because we come to the end of the series on roots. Escúcheme bien porque llegamos al final de la serie de raíces. And it is important to understand y es importante que entendamos why God directed us down this path. ¿Por qué Dios nos llevó por este camino? Like I said, if you don't know about the series, please go back and listen to the messages. Como le dije, si usted no está al tanto de la serie, le invito que vaya atrás y busque los mensajes. Because I believe that God is speaking to our hearts directly for this time. Porque creo que Dios nos está hablando directamente a nuestros corazones para este tiempo. But this series has a twofold purpose. Pero esta serie tiene dos... Uh, intenciones number one número uno to establish us firmly para establecer firmemente the, to establish us firmly in the source of life en la fuente de la vida which is Jesus Christ que es Cristo number one number two número uno número it dos it was paving the way allanar el camino for the next series of messages para la próxima serie de mensajes that has the ability que tiene la habilidad to reform and redefine ministry at this church para redefinir y, y reformar el ministerio en esta iglesia did you just hear what I said ahora usted escuchó lo que dije and I want you to understand this y necesito que usted entienda because esto. number one through the series of roots porque número uno por la serie de raíces He's establishing us in the source, which is Jesus Christ. Él nos ha establecido en la fuente que es Cristo Jesús. When we have a brief analysis of the first purpose, cuando tenemos un breve análisis del primer propósito, it guides us down the path of being fruitful. Nos guía por el propósito de ser eh, eh, fértil. It was giving us the ability to be stable. No estaba dando la habilidad para ser estable. It was giving us the ability to grow in our lives. Y dándonos la habilidad para crecer en nuestras vidas. And the reason why we needed to speak on roots. Y la razón por la cual teníamos que hablar acerca de raíces. Because like never before. Porque como nunca antes. We are living the most biblically illiterate generation. Estamos viviendo literalmente, I mean, la 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 generación, la generación más analfabeta. analfabeta. Bíblicamente hablando. Like never before. Como nunca antes. We can tell you many times how it feels. Podemos decirle cómo se siente. But we can't tell you where it's found. Pero no podemos decirle dónde se encuentra. And so false teachers pray. Y por eso los falsos maestros uh, tratan de hacer. On the fact that we are biblically illiterate. En, la, en, en esa efectividad de que somos literalmente analfabetas. Yes, in other words. En otras palabras. When these false teachers preach the false message. Cuando estos falsos maestros predican el falso mensaje. They count with the fact that we're not reading our word. Ellos cuentan que usted no está leyendo la palabra. That we don't know the context of what is said. Que no sabemos el contenido de lo que dice. And that's why so many people are falling prey to this false teaching. Y por eso hay mucha gente que están cayendo en la redada de estas falsas enseñanzas. And that's why we need deeply rooted roots in the word of God y por eso es que necesitamos raíces profundas en la palabra de the Dios. only thing that's going to sustain us Lo único que nos va a sostener is how deep our roots go es cuán profunda nuestras raíces although van. the fruit is important Aunque el fruto es importante, the reality is la realidad es that a tree is only as strong que un árbol es tan fuerte as the depths of its roots cuán profundas sean sus raíces. because you might have fruit porque usted puede que tenga frutos, but if you don't have deep roots 
Pero si usted no tiene raíces profundas, the storm can blow, la tormenta puede soplar, and the tree can be knocked down. Y el árbol puede caerse. But if I have strong roots, pero si tengo raíces fuertes, the storm winds can blow, el viento y la tormenta puede soplar, I might lose some fruit, y puede que pierda algún fruto, but in time I will give more fruit, pero en tiempo voy a dar más fruto, because I have deep roots, porque tengo raíces profundas. Now the basic condition of the people of God. Ahora la básico fundamento de la gente de Dios. When we read as the base text, which is Isaiah 37. Cuando leemos el verso clave que es Isaías 37. Is that the people of God? Es que la gente de Dios have been as we read in Isaiah como leemos en Isaías, in chapter 37 en el capítulo 37 it is a scene of desperation es un escenario de desesperación on the behalf of the king at that time of Judah which was Hezekiah en el rey de aquel tiempo que era Ezequías and he's and it's interesting y es interesante because he's in the middle of the Assyrian invasion porque él está en medio de una invasión de los sirios he had made a great error in trying to seek help from the Egyptians y hizo un grave error tratando de buscar la ayuda de los egipcios instead of seeking guidance and counsel from God en vez de buscar consejo y guianza de Dios but towards the end of it he gets it right and he begins to cry out to God pero al final de todo él lo, lo encuentra bien y pide ayuda de Dios and so the king así que el rey in his time of inquiring and seeking after God en ese tiempo de buscar la presencia de Dios, he sends a message through his servants él envía un mensaje a través de sus to the prophet Isaiah al profeta Isaías, and he begins to plead his case y comienza a presentarle su caso. and the prophet Isaiah y el profeta Isaías, assures him through prophetic revelation le asegura a través de profecía revelada de Dios, that everything would be okay que todo iba a estar bien. and that he had averted a national catastrophe y que él pudo evitar una catástrofe nacional because of this simple yet profound truth porque esta verdad simple pero profunda the Bible says in verse 21 of chapter 37 of Isaiah la Biblia dice en el verso 21 del capítulo 37 de Isaías then Isaiah the son of Amos sent to Hezekiah saying entonces Isaías hijo de Amos envió a decir a Ezequiel a Ezequiel diciendo thus says the Lord God of Israel Jehová Dios de Israel dice así because you pray porque has orado Did you just hear that? escuchó eso Because you pray. porque oraste I'm gonna avert a national catastrophe. voy a evitar una catástrofe nacional Yo, I believe in the power of prayer. yo creo en el poder de la oración no hay algo más poderoso que la iglesia que dobla su rodilla frente a un Dios poderoso the king committed an error. el rey cometió un error And he sought help from Egypt. y fue a buscarle ayuda de Egipto But even in the midst of His errors. Pero aún en medio de sus errores, he still bowed his knees before God. Todavía dobló sus rodillas ante And Dios. And the Bible says, y la Biblia dice, Hezekiah, que Ezequías, because you prayed, porque tú oraste, the Lord has answered you. El Señor te ha contestado. And the Lord says unto you, y el Señor te dice a ti, the surviving remnant of the house of Judah. Le remanente sobreviviente de la casa de Judá. He tells King Hezekiah, él le dice al rey Ezequías, I've heard your prayers. Escuché tu oración. I'm going to free you from the hands of the Syrians. Te voy a librar de las manos de los sirios. But I need you to understand something. Pero necesito que entiendas the algo. The season that I'm calling you to live. La temporada que te estoy viviendo que vivas. Is a season. Es una temporada. That you gotta put down deep roots. Que tienes que profundizar tus raíces. Because things are going to get worse. Porque las cosas van a empeorar. Things are not going to get better. No se van a mejorar. I need you to get deeply founded roots. Necesito que profundices tus raíces. So that you can bear fruit. Upward. Para que pueda llevar fruto hacia arriba. The call of the prophet church. El llamado del profeta iglesia. And it's our call today, church. Y es el llamado a nosotros hoy iglesia. In the midst of darkness. En momentos de oscuridad. In the midst of desperation. En momentos de desesperación. In the midst of chaos. En momentos de caos. God is calling us. Dios nos está to llamando. To put down roots. Que sembre, pongamos raíces profundas. So that profundas. we can have strong branches. Para que podamos tener ramas fuertes. So that we can have green leaves para que podamos tener hojas verdes and so that we can serve as healing towards the nations y que podamos servir como sanidad a las naciones so that was the first reason for roots así esa era la primera razón por las raíces but the second reason for the series pero la segunda razón por esta serie is the focus of the message that we're going to be focusing on in the next months to come 
Es el enfoque en el cual nos vamos a estar concentrando en los próximos meses. Listen, in my time of prayer, y escúchame en mi, hora, en mi momento de oración, Dios me ha estado dando como un mapa con lo que Él quiere hacer con relación a esta iglesia. Y me ha estado llevando por un, por un camino el cual creo que voy a expresar en el día de But hoy. I believe that God is paving the way Pero creo que Dios está preparando el camino through this next series. a través de esta próxima Don't serie. Take it lightly no lo tome livianamente to reform the church. para reformar a la iglesia to redefine ministry at this church. para redefinir el ministerio en esta iglesia para que podamos ser esas hojas que traigamos sanidad a las naciones. No podemos ser más una iglesia encerrada en cuatro paredes. This is my eighth year as a pastor. Esto es mi, mi nivel como pastor. My eighth year as a pastor. Mi, mi octavo año como pastor. And I believe that we've received a lot of word. Y creo que hemos recibido mucha palabra. We've received a lot of teaching. Hemos recibido mucha enseñanza. But it's time now to get out these four walls. Pero es tiempo ahora de salir de las cuatro paredes. We can't serve as healing towards the nations. No podemos servir como sanidad a las naciones. If we are not going to the nations. Si no estamos yendo a las naciones. And that's why I said that this series has the ability y por eso es que dije que esta serie tiene la habilidad to reform us, de reformarnos to redefine us de redefinirnos as a church. como una iglesia así que antes de que entremos los versos que leímos en Revelación which is be the focus of this message, lo cual va a ser el enfoque de este mensaje and maybe the messages to come, y, y, y quizás de los mensajes que van a venir I need you to write this down or take a picture of it Necesito que escriba esto o tome una foto. Because this is going to be the main idea and the focus for the next few months. Porque esta va a ser la idea principal o el enfoque en los próximos días. I need you to take a picture or write it down. Necesito que le tome una foto o que lo escriba. This is the main idea. Esta es la idea principal. And this is what we want to focus on. Y en esto es que nos queremos enfocar. I'm going to wait for it to get up there because I need you to see it. Voy a esperar que está ahí porque quiero que lo vean. Listen, we need to grow downward, deeply established roots. Escuchen, necesitamos crecer profundamente, hondo y, pro, y establecidas raíces. They're going to put it in Spanish in a second, okay? Lo van a poner también en español en But el listen, minute. We Pero need escuchen. to grow downward, deeply established roots. Necesitamos echar raíces profundas y establecidas. In the life source, which is Jesus, en la fuente de vida que es Jesús, so that our trees, para que nuestros árboles, can produce outwardly, puedan producir hacia afuera, robust branches, producir ramas robustas, that extend their leaves, que extiendan sus hojas, for the healing of the nations, para la sanidad de las naciones, as a result resultado of our connection de nuestra conexión to the true vine. con la vid verdadera the healing of the nations la sanidad de las naciones is God's mission es la misión de Dios that requires people que requiere personas from all tribes de todas las tribus from all tongues de todas las lenguas from all nations de todas las naciones therefore por lo tanto the need for transformation la necesidad de transformación through the person and work of the Holy Spirit a través de la persona del Espíritu Santo for the purpose of proclamation con el propósito de de proclamación and redemption. y redención Ooh, and I know that that's a lot to take in. y yo sé que es mucho para tomar But this is where God is taking us. pero aquí es donde Dios nos está llevando and at the end of this series, y al final de esta serie you're understand every, every one of those words. usted va a entender cada una de esas palabras God has a mission for this world. porque Dios tiene una misión para este mundo But he needs a people that are transformed pero necesita gente que ha sido transformada by the power of the Holy Spirit. por el poder del Espíritu Santo in order to proclaim the truth of his word. en orden de proclamar la verdad de su palabra In order to serve as healing for the nations. Para poder servir de sanidad para las naciones. We gotta be a church for the nations. Tenemos que ser una iglesia para las naciones. How many say amen? ¿Cuántos dicen amen? That's why we got the service in English as well. Por eso es que tenemos el servicio en inglés también. Because we gotta serve the nations. Porque tenemos que servir a las naciones. I thank God that I'm Hispanic. Yo lo doy gracias al Señor que soy hispano. I went to Puerto Rico to learn Spanish. Fui a Puerto Rico para aprender el español. And I'm still learning Spanish. Y todavía estoy aprendiendo I español. I thank God I'm Hispanic. Le doy gracias. 
gracias a Dios que soy hispano. Pero déjeme desear dejarle saber una noticia. Hispanics are not the only ones going to heaven. Hispanos no son los únicos que van para el cielo. All tongues. Toda lengua. All tribes. Toda tribu. All nations. Toda nación. We have to serve as healing to the nations. Tenemos que servir como sanidad para las naciones. Praise God. Santo Dios. I'm telling you, I feel the presence of God in the midst, in the midst of what He's doing. Te estoy diciendo, estoy sintiendo la presencia de Dios en medio de lo que le está haciendo. With this in mind, con esto en mente, let's look at the verses we read in Revelations. Veamos los versos que leímos en Revelación. As a form of conclusion of the root series, como finalizando la serie de raíces, and as a beginning to the next series of messages, y comenzando la nueva serie de mensajes. But before we get into that, pero antes de que entremos en eso, I want, I want to state. Quiero establecer algo, escúcheme. I believe that this is going to help us. Creo que esto nos va a ayudar. In the proper interpretation of the verses we read in Revelations. En la interpretación apropiada, apropiada de estos versos Listen de Revelación. Listen to me, church. Escúcheme, iglesia. Revelations is a very unique, uh, a very unique and many times difficult book to interpret. Apocalipsis es un libro muy uh, único, singular y muy difícil de interpretar. The most, most Christians stay away from the book of Revelations. Muchos cristianos se mantienen alejados del libro de Revelaciones. It's a very difficult book to interpret and understand. Es un libro muy difícil de entender e interpretar. But I believe that part of our job pero creo que parte de nuestro trabajo As we interpret these verses, mientras interpretamos estos versos is to understand the truth of what's revealed here, es entender esta verdad que se está revelando aquí through symbolism. a través de simbolismo. There's a lot of symbolism that's happening. Hay mucho simbolismo que están tomando lugar. Symbolism is the key to understanding this revelation. Simbolismo es la herramienta para poder entender esta revelación. And if, as we understand the author of revelations, which is John, y mientras entendemos al autor de estas revelaciones, que es Juan, the author of revelations is seeing a vision. El autor Listen, de revelación está viendo una visión of things that are to come. de cosas que han de venir. He's in his present reality. Él está en la realidad presente. He's in the island called Patmos. Está en la isla llamada Patmos. He's been excommunicated for being faithful to the gospel. Ha sido llevado allá por ser fiel al evangelio. In the midst of his Patmos island. En medio de la isla de Patmos. He receives this revelation and vision of God. Él recibe esta revelación y visión de parte de Dios. And he receives the vision of things that were to come. Y él recibe la revelación de cosas que han de venir. And he receives a vision of our eternal future reality. Y también recibe una revelación de nuestro futuro eterno. And the question that we must ask ourselves as we read Revelations. Y la pregunta que debemos de hacernos mientras leemos Revelación. How do we look with expectancy? ¿Cómo miramos con expectación? Because we don't talk about the second coming of Christ anymore. Porque ya no hablamos de la segunda venida de Cristo. But as a church, pero como iglesia, how do we look with expectancy? ¿Cómo miramos con expectativas? These future realities. Estas realidades futuras. New heavens, new earth. Nuevo cielo y nueva tierra. All tribes, all tongues, all nations. Todas tribus, naciones y lenguas. Before the throne of the Lamb, worshiping Him. Frente al trono de Dios, adorándole. How do we look at these future realities ¿Cómo vemos esta realidad futura? A future eternal realities una futura eterna but use the images pero usando las imágenes as a source como una herramienta fuente, una fuente of present hope and guidance de una esperanza prese, futura presente y guianza listen Escuche. I need you to understand. Necesito que entienda. When I read the book of Revelations, cuando leo el libro de Revelaciones, I'm seeing a lot of things that are happening. Estoy viendo muchas cosas que están tomando lugar. The war of Armageddon. La guerra de Armagedón. We see the second coming of Christ. Vemos la segunda venida de Cristo. The Son of God on a white horse coming to conquer. El hijo de Dios bajando en un caballo blanco para conquistar. The book of Thessalonians. El libro de Tesalonicense. Saying that the trumpet will sound. Diciendo que la trompeta ha de sonar. And those that are dead in Christ will rise first. Y aquellos que están muertos en Cristo resucitarán primero. We will be caught up in heaven. Y nosotros alcanzaremos en los cielos. The book of Matthew. El libro de Mateo. Two will be walking 
walking together. Dice que dos estarán andando juntos. One will be taken up. Uno será llevado. The other will be left down. Y el otro será dejado. How do I look at all these things? Como yo miro todas estas cosas. And have expectancy. Y tener la expectativa. For that glorious day. Ese día glorioso. When Christ is coming for his church. Cuando Dios venga por su iglesia. And at the same time. Y a la misma manera. Living my present reality. Viviendo mi realidad presente. Look at what John is writing Mira lo que Juan está and what is my part in that prophecy right now? ¿Y cuál es mi parte en medio de esa This in essence is John's invitation. Esto en esencia es la invitación de Juan. I'm in the introduction. I haven't got to the message yet. Estoy solamente en la introducción. Ya ahorita entro en el mensaje. And that's another thing God has been speaking to me. Y eso es otra cosa que Dios me ha estado hablando. God wants to take us deeper in the Word of God. Dios quiere llevarnos más profundo en la palabra de Dios. This in essence is John's invitation. Escuche esto en esencia la invitación de Juan. This is his invitation from the beginning of the book of Revelations. Esta es su invitación desde el principio del libro de Revelaciones. Chapter one, verse one. El capítulo 1, verso 1. He says the revelation of Jesus Christ. Él dice la revelación del Señor Jesucristo. Which God gave him. La cual Dios le dio. To show to his servants. Para manifestar a sus siervos. The things that must soon take place. Place. Las cosas que deben suceder pronto. From the beginning of the, bio, of, of, of the book of Revelations. Desde el principio del libro de Revelaciones. We are given the way in which we should interpret what's going to happen. Se nos fue dado la manera en la cual debemos de interpretar lo que estaba pasando. We must interpret the words of the, of the author. Debemos de interpretar las palabras del autor. As something that must soon take place. Como algo que pronto va a suceder. But may not have occurred yet. Pero que quizás todavía no ha ocurrido. Listen, listen, listen. Escuche, yes, escuche. Thus, we are introduced. Somos introducidos. In what we call the imminence of God's revelation. En lo que sabemos como la revelación eminente de Dios. Understand what's happening here, church. Ahora entienda lo que está ocurriendo aquí. The authors, many theologians, say that the first book written in the New Testament. Autores muchos teólogos dicen que el primer libro escribo en el Nuevo Testamento. It's between First Thessalonians and the book of James. Es entre Primera de Tesalonicense y el libro de Juan. And de, it's de interesting Santiago. because why is Paul writing First Thessalonians? Ahora es interesante por qué Pablo está escribiendo Primera de Tesalonicense. Because the church had a concept of the immediate return of Christ. Porque la iglesia tiene un concepto del regreso inmediato de Jesucristo. Y aquí vengo pronto. Here I come soon. I'm coming soon. Vengo pronto. Jesus ascending into heaven. Jesús está descendiendo al cielo. I'm coming soon. Eh, vengo pronto. So they had a concept that Jesus is coming back immediately. Así que tienen un concepto de que Jesús iba a regresar pronto. But then there's a problem that's happening. Pero entonces hay un problema que ocurre. People are beginning to die. La gente está comenzando a morir. And Jesus hasn't come yet. Y Jesús no ha regresado. We know what happens to the martyrs. Sabemos lo que pasa a los mártires. Those that die for their faith. Aquellos que murieron por su fe. But what we do, do we do with people? Pero qué hacemos con gente? Who are dying amongst us? Que están muriendo entre nosotros. Maybe old age. Quizás por la edad. Maybe sickness. Quizás enfermedad. And Paul has to develop a theology. Y Pablo tiene que desarrollar una teología. Not of immediate return of Jesus. No de un regreso inmediato de Jesús. But the imminent return of Jesus. Sino del regreso inminente de Jesús. That's why he says, I, brothers, I don't want you to be ignorant. Por eso es que digo, hermano, no quiero que sean ignorantes. Of those that are asleep. De aquellos que están durmiendo. Because the Lord God. Porque Dios Jesús. With the voice of trumpet. Con la voz de trompeta. With the voice of archangels. Con la voz de arcángel. Will come back for those. Va a regresar por ellos. And those that have died. Y aquellos que han muerto. Will be resurrected first. Resucitarán primero. And the rest of us. Y el resto de nosotros. Will be caught up with him in the clouds. Seremos llamados para unirnos con ellos en las nubes. He's under. He's telling the church. Él está diciendo a la iglesia. That we must understand something. Que debemos de entender algo. That he's not coming back immediately. Que no viene inmediatamente, but he's coming back eminently. Pero viene eminentemente. Which means this. Lo cual significa esto. It might esto. not be today. Quizás no sea it hoy. It might not be tomorrow. Quizás no sea mañana. It might be in a hundred years. Quizás en cien años. But we gotta live as though he's coming back now. Pero tenemos que vivir como si regresara Because ahora. Because one day the trumpet will sound. Porque un día la trompeta va a sonar. And we gotta be ready. Y tenemos que estar preparados. And John is telling us. Y Juan nos está diciendo. I'm receiving a revelation. Estoy recibiendo una revelación. Of things that are to come. De cosas que han de venir. In essence, this is what he's saying. En esencia, esto es lo que él está It's diciendo. It's what they call the already. Es lo que él está llamando estar ready. No, already el ya. O el ya. But still not yet. Pero todavía no. 
You understood that? Entendió eso. Many things have come to pass. Muchas cosas han pasado. But there's still many things that need to happen. Pero hay muchas cosas que necesitan and pasar. And as a church, y como iglesia, we have to live in the tension. Tenemos que vivir en esa tensión. Of the already, de lo que ya, but not yet. Pero todavía no. We gotta live. Tenemos que vivir as a people. Como gente. That know. Que sabemos that maybe God is delaying his return. Que quizás Dios está deteniendo su ver su regreso. But the only reason why. Pero la única razón por la cual es por su gracia y su misericordia to to para todavía alcanzar las naciones. Church, y nuestro trabajo como iglesia es mirar las palabras de Juan, mirar las imágenes que él está expresando say, future, y decir, me da esperanza para el futuro. Pero ¿cuál es mi trabajo hoy? And this should guide our interpretation of revelations. Y esto nos debe de dirigir a la interpretación de revelaciones. Especially when we read the latter part of verse 2. Especialmente cuando leemos la segunda parte del verso 2. Through the middle of the street of the city. A través de la calle de la ciudad. On either side of the river. A cada lado del río. The tree of life. El árbol de la vida. With its 12 kinds of fruit. Con sus 12 frutos. Yielding its fruit each month produciendo su fruto cada mes the leaves of the tree las hojas del árbol were for the healing of the nations eran para la, la sanidad de las naciones there are future realities church hay realidades futuras iglesias the fact that the complete healing of the nations listen el hecho de que la curación completa de las naciones will be so and will happen at the consummation of all things at the end será nada más que con la consumación de todas las cosas al final de los this tiempos this will be our heavenly reality esta va a ser nuestra realidad celestial but there are present implications pero hay implicaciones presentes that speak to our earthly task que hablan de nuestra tarea terrenal. We gotta be, we gotta understand. Tenemos que entender. This, this, this earth, this land, this is not ours. Esta tierra, esta, esta tierra no es de nosotros. We are, we are simply coming, passing by. Simplemente estamos de pasada. We are foreigners. Somos pe peregrinos. Did you hear that? We're foreigners. Escuchó eso? Somos peregrinos. We're just walking through, but this is not our land. Simplemente estamos caminando a través de ella, pero no es nuestra tierra. This is a layover. Until we get to our final destination. Esto es simplemente una parada antes de que lleguemos a nuestro destino final. But while we are here, pero mientras estamos aquí, God says there's work that needs to be done. Dios nos está diciendo hay trabajo que hay que hacer. There's healing that needs to happen. Hay sanidades que there's tienen que ocurrir. There's restoration that needs to happen. Hay restauración que tienen que ocurrir. And so we must understand. Así que tenemos que entender that we have future realities. Que tenemos realidades futuras. That we look towards with expectancy. Que miramos con expectativas. But we have present time that we need to do now. Pero tenemos una tarea presente que hay que hacer ahora. The fact that John, listen. La realidad de que Juan is the author of the book of Revelations. Es el autor del libro de Revelaciones. And he uses the image of leaves and trees and roots. Y usa la imagen de ramas, ra raíces y árbol. It makes a lot of sense. Hace mucho sentido. Because he is also the author of the gospel according to John. Porque también es el autor del evangelio de acuerdo a Juan. And in chapter 15 of the gospel according to John. Y de acuerdo al capítulo número 15 de Juan. He describes us the church. Él nos describe a nosotros la iglesia. As the branches como las ramas o los pámpanos o los pámpanos the branches of the tree of the divine tree los pámpanos del árbol divino God is the vine dresser Dios es el viñador el labrador o el labrador He prunes us Él nos, eh, eh, nos limpia nos limpia so we can bear more fruit para que podamos llevar más fruto the source of life of the tree la fuente de vida del árbol is the true vine which is Jesus Christ es la vida verdadera quien es Jesús And we are considered to be the branches y nosotros somos considerados ser las ramas that are connected to the source que estamos conectados a la fuente, that if we're cut away from the source que si somos cortados de esa fuente, we will wither and we will die vamos a secarnos y morir. but connected to the source Pero conectados a esa we fuente, will produce leaves vamos a producir hojas and fruit y frutos. in other words en otras palabras, and don't miss this truth y no pierda esta verdad. We are an extension Somos una extensión of the divine eternal tree del árbol divino as 
branches como ramas which yield leaves que producen hojas and whose mission y cuya misión is to bring healing to the nations es traer sanidad a las naciones there is a future reality hay una realidad futura complete healing completa sanidad will happen in heaven va a suceder en el cielo but God has given us a task pero Dios nos está dando una tarea to bring forth healing para que traigamos sanidad on this earth en esta tierra Listen to what Revelation 7:9 says. Escucha lo que dice Apocalipsis 7, 9. Come on, we're going back to the old school with the book of Revelation. Estamos yendo a, a la escuela antigua con el libro de Revelaciones. Revelation 7:9. Revelaciones 7:9. Says after this I looked and behold. Dice después de esto miré. A great multitude that no one could number. Y aquí una gran multitud que nadie podía contar. From every nation. De todas naciones, all tribes, de toda tribu, all peoples, de todo pueblo, all languages, de toda lengua, standing before the throne of the Lord of the Lamb, de pie delante del trono, throwing their palms, tirando sus ramas, worshiping the Lamb of God, adorando el cordero de Dios. In other words, en otras palabras, for this to be a future reality, para que esto sea una realidad futura, the branches and leaves who are you and I, las ramas y las hojas somos usted y yo. We need to extend ourselves outwardly. Tenemos que extendernos hacia afuera. We need to extend our leaves and branches outside the four walls. Tenemos que extender nuestras ramas y nuestras hojas fuera de las cuatro paredes. And this is the focus of today's message. Y este es el, el enfoque del mensaje de hoy. So today I want to state one present truth. Así que hoy quiero declarar una verdad presente. About verse 2. Acerca de este verso número 2. That should be a reality for what we do as a church. Que debería de ser una realidad para lo que debemos de hacer como iglesia. Leaves. Las hojas. Have to do with mission. Tienen que ver con la misión. I'm going to repeat it again. Lo voy a repetir de nuevo. Leaves. Hojas. Have to do with mission. Tiene que ver con misión. Verse 2, the leaves of the tree. El verso 2, las hojas del árbol. Were for the healing of the nations. Eran para la sanidad de las naciones. Leaves have to do with mission. Las hojas tienen que ver con misión. The leaves of the tree. Las hojas del árbol. Were for the healing of the nations. Eran para la sanidad de las naciones. My father is the vine dresser. Mi padre es el labrador. The source of life of the tree is Jesus Christ, the true vine. La fuente de vida del árbol es Jesucristo. You are the branches. Ustedes son las ramas that carry leaves. Que llevan o llevan hojas. The leaves of the tree. Las hojas del árbol. Were for the healing of the nations. Eran para la sanidad de las naciones. Leaves have to do with mission. Las hojas tienen que ver con misión. God's mission. La misión de Dios. First of all. En primer lugar. Before we can speak about mission, antes de que podamos hablar de misión, speak about leaves, hablar de hojas, we have to notice the source of the mission. Tenemos que notar la fuente de la misión. This is not Bethel's mission. Esto no es la misión de Bethel. This is not Pastor Millie's and Pastor Lee's mission. Esto no es la misión de Pastor Eli y Pastora Millie. This is not the mission of this organization. Esto no es la misión de esta organización. We must understand the source of the mission. Tenemos que entender la fuente de la misión. Verse 1 gives us the source of the mission. El verso 1 nos da esa fuente de la misión. Then the angel showed me the river. Luego el ángel me mostró un río of the water of life, con el agua de la vida. Bright as crystal. Era transparente como cristal. Listen, flowing. Escuche, fluía. Don't pass over that word. No puede pasar por encima de esa palabra. Flowing, there's symbolism there. Fluía, hay simbolismo ahí. From the throne. Del trono. Of who? De quién? God. Dios. And the Lamb. Y la tierra, y listen, el and listen to this. Y esto. Through the middle of the street of the city. Por el medio de la centro de la calle de la ciudad. Also on either side of the river. A cada lado del río. The tree of life. El árbol de la vida. With its twelve kinds of fruit. El cual produce doce frutos. Yielding its fruit each month. Y cada fruto en su mes. The leaves of the tree were for the healing of the nations. Las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. The mission is the healing of nations. La misión es la sanidad de las naciones. The people of the mission are leaves. La gente de la misión son hojas. The leaves are you and I. Las hojas es usted y yo. But notice he gives us the source. Pero note que nos da la fuente. Before he gives us the mission. Antes de que nos da la misión. Because if we focus solely on mission. Porque si nos enfocamos en la misión. Without understanding the source, sin entender la fuente, we might think that it is my mission. Puede que creamos que sea nuestra and misión. And if it is my mission, y si es mi misión, if it's my church, si es mi iglesia, if it's my leadership, si es mi liderato, then it's going to fail sooner or later. Entonces va a fallar tarde o temprano. Because I'm not strong enough. Porque yo no soy fuerte I'm suficiente. I'm not capable enough. No, no tengo la capacidad But suficiente. But when I understand the source of the mission, pero cuando entiendo 
buscando la fuente de la misión. It's the source's job. Es la el, el trabajo de la fuente. To bring forth the fulfillment of the mission. De traer el cumplimiento de la misión. So when the mission is impossible. Así que cuando la misión es imposible. From human standards. De un estado de punto humano. I can appeal to a higher court. Yo puedo ir a la corte más alta. To the court from which the mission came from. A la corte de donde la misión provino. And say, Lord, it's impossible. Y decirle, Dios, es imposible. I can't do it. No lo puedo hacer. I'm not capable. No tengo la capacidad. But he says, Pero él te dice, don't worry about it. No te preocupes. Because it's not your mission. Porque no es tu misión. It's my mission. Es mi misión. And if it's my mission, y si es mi misión, I'm going to give you the power to fulfill it. Yo te voy a dar el poder para cumplir. We are called to yield fruit. Estamos siendo llamados a, a, echar, a dar frutos. Through our leaves. A través de nuestras hojas. But these leaves, Pero estas hojas, I didn't lose you yet, right? No, no le he perdido todavía, ¿verdad? But these leaves, Pero estas hojas, are fed by a river. Son alimentadas por un río. And the river, y el río, proceeds from the, proceeds from the throne. Procede del trono. But listen, Pero escuche, of the Trinity. De la Trinidad. Father, Padre, Son, Hijo. Holy Spirit. Espíritu Santo. Pastor, but all I read there was the Father and the Lamb. The Father Pero padre, and the Son. Pero padre, lo único que dice ahí es el Padre y, y, y el Hijo. Because you're not looking at the symbolism. Porque usted no está mirando el simbolismo. God and the Lamb. Dios y el Cordero. And some theologians. Y unos teólogos. Liken the concept of the word flowing. Le gusta el concepto de la palabra fluir. To the Spirit. A través del Espíritu. They, they make the comparison Hacen la comparación of the flowing of the river, del fluir del río, of the action of the flowing, de la acción del fluir, that is being taken to the healing of the nations, que está siendo llevado a la sanidad de las naciones, Spirit, como el Espíritu Santo. The river which was crystal, el río el cual era cristal, was flowing, estaba fluyendo, that's the action part of the Trinity, the Holy Spirit, que es la acción de la parte de la Trinidad, through the throne of God and the Lamb, a través del trono de Dios y el Cordero to arrive to the branches, para llegar a las ramas produce fruit, producir frutos produce leaves, producir hojas to be able to heal the nations. para poder sanar las naciones Listen, escuche I'm, I'm not making this up. no estoy inventándome esto Because the Spirit is the executor Por, of the Trinity. porque el Espíritu es el que ejecuta la parte de la Trinidad es aquel quien llena la misión del Padre y del Hijo the mission is the healing of the nations. la misión es la sanidad de las naciones that is made alive que está siendo traído a la realidad by the flowing waters of God's presence, a través del fluir de las aguas de Dios presente which is the Holy Spirit. el cual es el Espíritu Santo Who is the author of the book of John? quién es el autor del Who is the author of the book of Revelation? Pero quién es el autor del libro de Revelaciones? Juan, John. John, Juan. Well, let, right? So we got to go to his interpretation. So tenemos que ir a la interpretación de él. In the gospel according to John. Y en el evangelio de acuerdo a Juan. Chapter 7. En el verso 7. On the last day of the feast. <laughs> en el último día de la fiesta. The great day. El gran día. Jesus stood up and cried out. Jesús se puso en pie y clamó. If anyone thirsts. Si alguno tiene sed. I need you to see the imagery. Necesito que vea, que vea la imagen. If anybody thirsts. Si alguien tiene sed. Look what he says. Mira Let him dice. come to me. Venga a mí. And drink. Y beba. We see water. Vemos agua. Whoever believes in me. El que cree en mí. As the scripture has said. Como dice la escritura. Out of his heart. De Ooh. su corazón. Listen. Listen to the word. Out of his heart. Escucha la palabra de su corazón. Will flow. Correrá. Rivers. Ríos. Of living water. De agua viva. Now this he said. Ahora esto él dijo. About the spirit of God. Acerca del Espíritu de Dios. Did you just see the connection? Usted pudo ver la conexión. Listen church. Escucha iglesia. Because we're going 100 miles an hour. Porque estamos yendo a 100 millas por hora. Towards the fulfilling of God's mission. Hacia el cumplimiento de la misión de Dios. Proclaiming the gospel. Proclamando el Evangelio La transformación the healing of nations. La sanación de naciones But this is only possible Pero esto es solamente posible of the person and the work of the Holy Spirit. Por la gracia y la persona de la obra del Espíritu the Santo mission is 
God's. La misión es de Dios. The plan was fulfilled by Jesus. El plan fue cumplido por Jesús. And the power is given. Y el poder le fue dado. By the Holy Spirit. Por el Espíritu Santo. That is flowing into our hearts. Que está fluyendo en nuestros corazones. Oh, we need the flow of the Spirit once again in the house oh, of God. Oh, necesitamos el fluir del Espíritu una vez más en la casa de Dios. No voy a decir en español. I'm going to say it in Spanish. Necesitamos el fluir del Espíritu en la casa del Señor una vez más. We need the flow of the Spirit in the house of God one more time. Se siente más pentecostal en español. It's because they feel more Pentecostal in Spanish. Que el Espíritu una vez más. We need that the Spirit one more time. Empieza a fluir desde el trono. Start flowing from the throne. Esas aguas cristalinas. Those crystal waters. Que toca mi alma. That will touch my soul. Que toca mi corazón. That will touch my heart. Y de lo profundo. And the deep. Yo puedo empezar a fluir. I can start to flow. Con ese poder del Espíritu. With that power of the Holy Spirit. Para sanar las naciones. To heal the nations. Hallelujah. Hallelujah. We need the flow of the Spirit. Necesitamos el fluir del Espíritu. We need the power of the Holy Ghost. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Once again in His church. Una oh vez Lord. más en esta iglesia. So that we can be serve as healing to the nations. Para que podamos servir de, de sanidad a las naciones. Listen, I'm going to tell you something. Escucha, le voy a decir algo. More than a hundred years ago. Hace más de cien años atrás. That flow. Este flujo. Fluido, yeah. Este fluido. Touched many hearts in the Zusa Street. Tocó muchos corazones en la calle Zusa. And the Great Pentecostal Awakening. En el gran despertar pentecostal. And we are in need of that flow today, like never before. Y hoy necesitamos más que nunca de ese fluir. I'm tired of hiding who we are. Estoy cansado de ocultar quiénes somos. We are Pentecostals. Somos pentecostales. We believe in the baptism of the Holy Spirit. Creemos en el bautismo del Espíritu Santo. We believe Santo. in speaking in other tongues. Y creemos en hablar en lenguas. We believe in the power of healing. Y creemos en el poder de We believe in a God. Creemos en un Dios. That if He said it, que si él lo dijo, I believe it. Yo lo creo. And that settles it. Y eso lo termina. And that's where we're going, church. Y ahí, si ahí es donde vamos, iglesia. Because in order to fulfill the mission of God, porque en orden para llenar la misión de Dios, we need the power of the Holy Spirit. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. So allow me today. Así que permítame hoy to preach you one point. Predicarle un punto As a conclusion of the root series, como conclusión de la serie de raíces an to the next of y como introducción a la siguiente serie de mensajes. Listen. Escuche. Roots, raíces, branches, ramas, leaves, hojas have to do with the mission. tiene que ver con la misión. God's mission. La misión de Dios. And listen, because I'm concluding this message y escúcheme porque estoy terminando este mensaje no, not, not yet, Rafa. De, de raíces. <laughs> He was about to go. <laughs> I still got a little bit to go. Todavía me queda un poquito más. But I'm concluding this message. Pero estoy terminando este mensaje. And introducing, but I'm doing it as an as an introduction. Pero estoy utilizando esta conclusión como una introducción. For the next series of messages. Para la próxima serie de mensajes. In the next weeks. Y en las próximas semanas. We will be developing the concept of the mission of God. Vamos a estar desarrollando el concepto de la misión de Dios. But allow me to restate the last part of the main idea. Pero permítame eh, presentar de nuevo la parte de la idea principal. Because this is the breakdown of the next few months. Porque esto va a ser de la manera que vamos a desarrollar en los próximos meses. The healing of the nations is God's mission. La sanidad de las naciones es la misión de Dios. Go to the next one, darling. The healing of the nations. Notice what is highlighted. Mire lo que está subrayado. The healing of the nations is God's mission. La sanidad de las naciones es la misión de Dios. We're going to be speaking about God's mission. Vamos a estar hablando de la misión de Dios. That requires all tribes and tongues and nations. Que people, I'm sorry, requires people from all tribes, tongues and nations. Que requiere que las personas de todas las tribus, lenguas y naciones. Therefore, we need transformation. Por lo tanto, necesitamos transformación. Another word we're going to be dealing with. Otra palabra con la cual vamos a estar vergando. Through the person and work of the Holy Spirit. A través de la persona del Espíritu Santo. We're going to be speaking about the Holy Spirit. También vamos a estar hablando sobre el Espíritu Santo. I want you to be praying because we're praying that God baptizes our youth and our children with the with the Holy Spirit. Necesito que esté orando porque estamos pidiendo que Dios bautice a los jóvenes y a la iglesia con la presencia de su Espíritu Santo. Therefore, after all this, así uh, después de todo esto, God's mission. La misión de Dios. Transformation of his people. La transformación de su gente. Through the person of the Holy Spirit. A través del Espíritu Santo. Now we're ready to fulfill the purpose of proclamation. Ahora estamos preparados para llenar el propósito de la proclamación. Jesus said, don't you dare. Jesús dijo, no se atreva. Go. 
a ir until you've been invested with the power from on high. Hasta que nos han invertido por el poder del cielo. This is where we're going in the next few months. Hacia ahí es donde vamos los próximos meses. And I know this is a mouthful. Y yo sé que quizás esto es algo ye mucho. But this is where God has taken us in the next few weeks. Pero aquí es donde Dios nos está llevando en las próximas semanas. And possibly months. Y quizás posiblemente meses. The end result. El resultado final. Is proclamation and redemption. Es la proclamación y la redención. In essence. En esencia, healing of the nations. La sanidad de las naciones, and it is the job of the leaves. Y es el trabajo de las hojas. We the believer. Nosotros los creyentes. To serve as that healing towards the nations. De servir como los sanamos las naciones. But there is a process. Pero hay un proceso. To get there. Para poder llegar ahí. We gotta speak of God's mission. Tenemos que hablar de la misión de Dios. We gotta speak of transformation. Tenemos que hablar de transformación. We gotta speak of the Holy Spirit. Tenemos que hablar del Espíritu Santo. And then we gotta speak of proclamation. Y después tenemos que hablar de proclamación. So let's dive in and conclude at the same time. Así que vamos a entrar aquí y vamos a terminar de la a la misma vez. Roots, branches, and leaves. Rama, raíces, ramas y hojas. Do with God. Have to do with God's mission. Tienen que ver con la misión de Dios. Listen to me because God's mission is the focus. Y escúcheme, iglesia, porque la misión de Dios es el enfoque. And if we don't understand this, y si no entendemos esto, we will not understand the Bible, the biblical narrative. No vamos a poder entender la narrativa bíblica. If we don't understand God's mission, si no entendemos la misión de Dios, we're not going to understand what His Bible tells us to do. No vamos a entender lo que la Biblia nos dice que hagamos. Because His mission has to do with His purpose and His will. Porque su misión tiene que ver con su propósito y su voluntad. And listen so you can understand the importance of mission. Y escuche para que puedan entender lo principal de la misión. We have it backwards. A veces lo tenemos al revés. It's not the fact that the church has a mission. No es el efecto de que la iglesia tiene una misión. As if the church was born first. Como si la iglesia hubiese nacido primero. No, God's mission has a church. No, sino que la misión de Dios tiene una iglesia. Did you just hear that? Escuchó eso. We many times say. Nosotros muchas veces decimos. No, the church is mission. La iglesia es misión. It's not the church's mission. No es la iglesia que es misión. Because the church doesn't have a mission. Porque la iglesia no tiene una misión. The mission of God has a church. La misión de Dios tiene una iglesia. That's where we're originated from Ahí donde se originó. Listen, mission Escuche, mi, misión is not a theme of many themes in the Bible no es un tema de muchos temas en la Biblia. the Bible's themes El tema de la Biblia are developed because of God's mission están desarrollado por la misión de Dios. the Bible was written because of God's mission la Biblia fue escrita por la misión de Dios. and this truth is seen throughout the Bible y esta verdad se ve a través de la narrativa bíblica. I'm going to talk about four Voy a hablar acerca de cuatro. But today I'm only going to talk about one. Pero hoy voy a hablarle solamente de uno. And with this one we're going to conclude. Y con esta sí vamos a terminar. The importance of God's mission. La importancia de la misión de Dios. Listen, the creation narrative. Escuche la narrativa de la creación. Rafa, you can come forth now. <laughs> yes, because if not I'm going to keep preaching. When I hear the music it makes me go faster. Cuando escucho la, la, la música me hace ir más rápido. Listen. Escuche. Mission is important. Misión es importante. In all the major themes of the Bible. En todos los temas grandes de la Biblia. Mission is important. Misión es importante. Creation narrative. La narrativa de la creación. When God reveals his grandeur of his of his holiness and his manifest glory in Isaiah 6. Cuando Dios manifiesta su grandeza en Isaías capítulo 6. The very next thing we see is God's mission. Lo próximo que vemos es la misión de Dios. En la resurrección. On the way to Emmaus, the Emmaus walk. En el camino a Maús. He speaks in reference to his resurrection, in reference to mission. Él habla con relación a su a su revelación en la misión. The day of Pentecost. En el día de Pentecostés. He speaks about the baptism. Él habla acerca del bautismo. In reference to mission. Con relación a misión. And today we want to talk about the creation narrative. Y hoy queremos hablar de la narrativa de la creación. And with this we're going to finalize. Y con esto eh, terminamos. Listen, mission is the execution of God's words. Escuche, misión es la ejecu ejecución de la palabra de Dios. It's the Execution of his plans. En la ejecución de sus planes. And it's the execution of his purposes. Y también llevar a cabo sus propósitos. Genesis 1, 1 through 2. En Genesis capítulo 1 del verso 1 al 2. In the beginning God created the heavens and the earth. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. The earth was without form and void. Y la tierra estaba desordenada listen, y vacía. Listen, listen. Escuche, escuche. And darkness was over the face of the depth. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. But who was present? Pero quién estaba presente? And the Spirit of God. 
y el Espíritu de Dios was hovering over the face of the earth. Se movía sobre la faz de las aguas. Listen to me, church. Escúcheme, iglesia. Genesis 1:1. Genesis 1:1. The opening verses of the Bible. El el verso que abre la Biblia makes this fundamental claim. Hace esta afirmación fundamental. Which we build our entire biblical worldview. Sobre la cual construimos toda nuestra eh, interpretación bíblica. The Bible begins. La Biblia comienza as the main topic como el tópico principal which is God el cual es Dios in the beginning God en el principio Dios the only living God el único Dios viviente created everything we see creado creó todo lo que vemos around us alrededor de nosotros sobre nosotros debajo de nosotros around universe todo el universo exists because God made it existe porque Dios lo creó but notice the second verse pero nota el segundo verso in the beginning God en el principio Dios lo cual es el tema pero el segundo verso continúa dándonos la, la, la información de la creación in its earliest stages en la, en la te, etapa temprana listen y escuche the image of chaos la imagen de caos, darkness, de oscuridad, brokenness, quebrantamiento, rompimiento. What God has created, lo que Dios había creado, was without form, estaba sin forma, it was void, estaba vacío, and it was in crisis. Y estaba en crisis. Hear me. Escúchame. The material of creation was there. El material de la creación estaba ahí. But it has not yet been molded. Pero aún no había sido moldeado. Into the world. En el mundo that we know of today. que hoy nosotros conocemos. But did you notice who else was there? Pero usted sabe quién más estaba ahí. But the spirit of God is there. Pero el espíritu de Dios estaba ahí. God, this is the image of all of us. Esa es la imagen de todos nosotros. God has created us. Dios nos ha creado. With the material. Con el material. To become His perfect creation. Para que seamos una creación perfecta. That which He has destined. Lo cual él ha destinado. For us to be. Para que nosotros seamos. But we're not yet molded. Pero todavía no hemos sido moldeados. Into the world. En, al mundo. That He desires us to be. Que, que él quiere que seamos. We're broken. Estamos rotos. Chaotic. En caos. Critical. En crisis. But the Spirit of God is there. Pero el Espíritu de Dios está ahí. Notice how the Spirit is described. Note cómo el Espíritu está descrito aquí. He's hovering over the face of the earth. Está paseándose sobre la faz de la tierra. And this is going to be fundamental. Listen. Y esto va a ser bien fundamental. To our understanding of who the Holy Spirit is. Para que usted entienda quién el Espíritu Santo es. And what is his job? Y cuál es su trabajo? Because he is the motor. Porque él es el motor. He is the agent. Él es el agente that is pushing forth the mission of God. Que está impulsando la misión de Dios. From the beginning. Desde el principio. We see this. Lo vemos. With the descriptions. Con las descripciones. That are given to him. Que se le han sido dadas. And we will see this throughout the whole biblical narrative. Y lo vamos a ver a través de toda la narrativa. Especially in relationship to his people. Especialmente en relación con su gente. Because here in Genesis. Porque aquí en Genesis. We are encountered. Estamos siendo encontrados. For the first time. Por primera vez. With the Hebrew word that describes the spirit con la palabra hebrea que describe el espíritu that is ruach que es ruach listen escuche because some translate it as the wind of God porque algunos la traducen como el viento de Dios darkness oscuridad disorder desorden void empty vacío but the wind of God pero el viento de Dios it also means The blowing over the water is like a type of storm. También significa el sople de las aguas como un tipo de tormenta. Ruach can mean wind. Ruach puede significar viento. But also can mean listen, listen. Pero, breath. Pero también escuche, escuche puede significar aliento. How did the world come into function? ¿Cómo que la palabra vino en función? By the breath of God. Por el aliento God, de listen, Dios. Listen, listen. Escuche, escuche iglesia. The writer. El escritor. Uses ruach. Utiliza la palabra rúa as breath como el, el, el aliento which things that are not seen de aquellas cosas que no se ven but it's very powerful in their effect pero que son bien poderosas y efectivas but the writer is speaking of the spirit of God pero el escritor está hablando del espíritu de Dios the rúa of God 
the ruha de Dios, the wind of God, del viento de Dios, the breath and word of God, el aliento y la palabra de Dios, in the most personal sense, en una palabra más personal, and he says that the spirit is hovering. Y él dice que el espíritu está flotando over the water. sobre las aguas. So beyond being a strong wind, así que más allá de ser un viento recio, because the wind blows, porque el viento sopla, but the wind does not float. Pero el viento no flota. It does not hover. No, no, no flota. So the author, listen to me. Así que el autor, escúcheme. He's not, he's not just saying it's a little bit windy at the beginning. Él no está diciendo que solamente un poquito vientoso al principio. Rather we are told sino que hemos sido dicho that the powerful spirit of God que el poder poderoso de Dios was hovering que estaba flotando like a bird como un, como una ave that is in the same place que está en el mismo sitio ready for action Listo para acción. he's hovering Él está flotando. no 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 revoloteando revoloteando Él está revoloteando. it's not this wind that's just no es este viento que simplemente está soplando. no 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 there's chaos no hay caos There's disorder. Hay desorden. It's critical. Es crítico. But the spirit of God is hovering. Pero el espíritu de Dios está revoloteando. Look what it's saying. Mira lo que está diciendo. Because this is the same word used as an eagle. Porque esta es la misma palabra usada en un, en un águila. Who's hovering in the sky? Que está revoloteando en el cielo. He's poised. Está mirando. He's alert. Está atento. He's watchful. Está vigilando. Ready in an instant. Preparado en su instinto to be able to catch his chicks. Para poder atrapar su presa. The action comes in verse 3. La acción viene en el verso número 3. In the beginning God created the heavens and the earth. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. There's disorder. Hay desorden. There's chaos. Hay caos. There's a void. Hay un vacío. It's critical the situation. La situación es crítica. But the spirit of God is ready. Pero el espíritu de Dios está preparado. He's alert. Él está alerta. He's watchful. Él está vigilando. And the Bible says in verse 3. Y la Biblia dice en el verso 3. Then God said. Después Dios dijo. The ruha of God. El aliento de Dios. The breath of God. El, el aliento de Then Dios. Then God said. Entonces Dios Let dijo. Let there be light. I got luz. And the Holy Spirit y el Espíritu Santo came into action. Entró en acción. And there was light. Y había luz. Oh, Jesus, come oh, on. Jesus, hallelujah. The Holy Spirit of God. El Espíritu Santo de Dios. We find it in the beginning. Lo encontramos en el principio. The Holy Spirit of God. El Santo Espíritu de Dios. Is the breath of God. Es el aliento is de the Dios. power of God. Es el poder de Dios. Is the agent that is pushing forth. Es la gente que está empujando. The mission of God. La misión de Dios. Oh Jesus. Hallelujah. Santo tú eres Dios. Hallelujah. Hallelujah. The great vision. La gran visión of the transforming power of God's words el poder transformador de las palabras de Dios encompasses the entire earth in its reach abarca toda la tierra a su alcance Yo, why, why, why do we have more faith in Satan ¿Por qué tenemos más fe en Satanás than in God que en el mismo Dios Pastor, what are you saying? Pastor, ¿qué usted está diciendo? They give us a negative news nos dan una noticia negativa and we allow Fear to get into our hearts. Y permitimos que el temor se entre en nuestros corazones. Satan says, "I'm gonna kill you." Satanás dice, "Te voy a matar." And we begin to believe that. Y comenzamos Ooh. a creer eso. Instead of believing that God is our healer. En vez de creer que Dios es nuestro sanador. Satan says, "You lost your job." Satanás dice, "Perdiste tu trabajo." You got no money in the bank. No tienes dinero en el banco. You're done for. Estás a mí en la caída. And we believe Satan. Y le creemos a Satanás. Instead of believing God. En vez de creerle a Dios. That he is Jehovah Jireh, our provider. Que él es nuestro proveedor, Jehová Jireh. I got more faith in my God. Tengo más fe en mi Dios. I don't care what's happening. No importa lo que esté sucediendo. Listen to me. Escúcheme. Because this is exactly our story many times. Porque esta es exactamente nuestra historia muchas veces. When God at the beginning arrived at our lives. Cuando Dios en el principio vino a nuestras vidas. We were in the same condition. Estábamos en la misma condición. As the creation narrative. Como la creación, la, la narrativa de la creación. Chaotic. En caos. Critical. En crisis. Dark. En oscuridad. Void. En vacío. Distress. En destrucción. Des desperation. En desesperación. Disorder. In the soul day. Drug addicts. Quizás alcohólicos. Alcoholics. Alcoholics. Liars. Mentirosos. Dishonest. 
deshonesto. Marriage at the point of divorce. Matrimonios a punto de divorciarse. Some have been divorced. Algunos ya divorciados. Rejected. Rechazados. But the spirit is present. Pero el espíritu está presente. He's ready. Él está listo. He's hovering. Revoloteando. Powerful. Poderoso. And at the sound of God's order. Y al sonido de la orden de Dios. At the words of God. Y a la palabra de Dios. He executed in your heart. Ejecuta en tu corazón. And in my heart. Y en mi corazón. The work of salvation. La palabra el trabajo de salvación. I used to be in darkness. Yo estaba en oscuridad. But now I'm in the light. Pero ahora estoy en la I luz. I used to be lost. Estaba perdido. But now I'm found. Pero ahora he sido encontrado. God. Dios. Executed a work of salvation. Ejecutó una obra de salvación. That has left me changed and transformed forever. Que me ha dejado cambiado y transformado para siempre. We are the branches. Somos las ramas. Separated from the tree. Separados del árbol. We are branches. Somos ramas. Separated. We were branches. Separated from the tree of life. Separados éramos ranchas ramas separados de la vida. Éramos ramas separados del árbol de la vida. Éramos nosotros ramas. Separados del árbol de la vida. We were fruitless. Éramos hojas infructuosas. We were brown. Sabes, eh, marchitadas. Withered leaves. Hojas that, marchitadas. That have come to life. Que han venido a la vida. And now connected to the true vine. Y ahora conectada a la vid verdadera. We are producing fruit worthy of repentance. Estamos produciendo frutos dignos de arrepentimiento. And now we are called. Y ahora estamos siendo llamados to see, to serve as healing for the nations. para servir como sanidad a las naciones. When we don't serve as healing to the nations, Cuando no servimos como sanidad a las naciones, we begin to, we begin to implode as a church. empezamos a, a, a demenguar, a menguar como una iglesia. Implosionar. O implosionar. We begin to implode as a church. From inside we blow up. De adentro hacia afuera explotamos, implosionamos. Gossip begins to be the news of the church. Comienza el comentario a ser la noticia de la iglesia. Bochinche. O el bochinche. Bien, bien, bien boricua. <laughs> Gossip. Criticism. La crítica. Because we're not serving as healing to the nations. Porque no estamos sirviendo como sanidad a las naciones. Because we were once those branches disconnected from the true vine. Porque en un momento dado éramos esas ramas de conectar. De la vida verdadera. Broken, rotos, withered, marchitados, trying to produce fruit on our own. Tratando de producir frutos por nuestra propia cuenta. But the Holy Spirit was above us. Pero el Espíritu Santo estaba sobre nosotros. And he was awaiting. Y estaba esperando. The words of God. La palabra de Dios. And as soon as it came into action. Y inmediatamente que entró en acción. We were never the same. Nunca fuimos igual. Drug addiction was broken. La droga fue rota. Alcoholism was broken. El alcoholismo también desapareció. We, we can't forget where we come from. No podemos olvidarnos de dónde vinimos. We can't forget where we've come from. No podemos olvidarnos de dónde salimos. And now God is calling us y ahora Dios nos está llamando to be healing to the nation. para que seamos sanidad a las naciones. Listen. Escuche. Because this is the image in the beginning. Porque esta es la imagen en el principio. Spirit ready to push forth the mission of God. El espíritu listo para impulsar la misión de Dios. Sin, uh, listen to me. Sin does not take God by surprise. Escúcheme, el pecado no toma a Dios por sorpresa. The Bible says the lamb that was slain from eternity. La Biblia dice el cordero que fue inmolado desde la eternidad. Adam's disobedience didn't shock God. La desobediencia de, de Adán no, no movió a Dios, no cogió a Dios por sorpresa. It always had to be the second Adam, Christ. Siempre fue y tuvo que haber un segundo Adán, Cristo. And church, y iglesia, a church who does not speak of the Holy Spirit, una iglesia que no habla del Espíritu Santo, does not give the Spirit of God his place, no le da al Espíritu de Dios su lugar, is not a church at all. No es una iglesia en absoluto. And this is what I'm seeing today in the church. Y esto es lo que estoy viendo hoy día en la iglesia. Like never before. Como nunca antes. We have these two extremes. Tenemos estos dos extremos. And both extremes are devoid of the spirit. Y ambos extremos es el lo de previsto del espíritu. El vacío del espíritu. El vacío. The first. El primero. Does church without the spirit. Hacen la iglesia sin el espíritu. Because they are so calculated. Porque son tan calculados. They're so ordered. 
son tan ordenados they're so structured tan estructurados they're so studied y estudiados that can, they can do church without the spirit que pueden hacer la iglesia sin el espíritu they see the church as an organization ven a la iglesia como una organización that can be managed and controlled que puede ser administrada y controlada instead of an organism en vez de un organismo that is alive and thriving que está vivo y, pro, y con pro, eh, propiedad the second extreme el segundo extremo are those who believe that they have the corner on the Holy Spirit que son los que creen que tienen el Espíritu Santo en una esquina and that they control the Spirit y que controlan al Espíritu Santo with their titles con sus títulos with their verbiage con, la, con su palabrería with their language con su lenguaje apostle y su postura apostle o el apostolado prophet los profetas I'm going to activate the prophetic voy a activar lo profético who do you think you are ¿Quién usted se cree que es? They try to control the spirit. Tratan de controlar el espíritu. As though, as, as though he is at their disposal. Como si él estuviera a su disposición. And this can't be the church of Jesus Christ. Y esto no puede ser la iglesia de Jesucristo. Because the church of Jesus Christ. Porque la iglesia de Jesucristo. Was birthed on the day of Pentecost. Nació en el día de Pentecostés. From the very Womb of the Holy Spirit. Desde el mismo derramamiento del Espíritu Santo. Through the outpouring of the Spirit. A través de la exposición del Espíritu Santo. And the image that we see of the Spirit. Y la imagen que vemos del Espíritu. Is not in a corner. No en una esquina. It's not controlled by my words. No es controlado por mis palabras. By my titles. Por mis títulos. But it's a Spirit that is powerful. Pero es un Espíritu que es poderoso. That is alert. Que es alerta. It's like a storm. Es como una tormenta. That cannot be controlled. Que no puede Puede ser controlada. You can't control Tú no puedes controlar una tormenta. We can predict the storm. Podemos predestinar una tormenta. But we cannot control the storm. Pero no podemos controlarla. Listen to me. Escúcheme. We cannot control. No podemos controlar. We must simply. Debemos simplemente. Release the spirit. Cortar el espíritu. I'm sorry. The spirit must be simply released. El espíritu santo simplemente debe de ser soltado. By the Father por el Padre to do his mission. para hacer su misión ¿cómo podemos creer que una de estos dos es la misión de la Iglesia de Cristo? And allow me for real to y permítame ahora de verdad terminar the Bible shut. la Biblia cerrada so our anticipation of what he may do in the future Así que por la anticipación de lo que Él pueda hacer en el futuro está firmemente basada en nuestro conocimiento de la palabra de lo que Él ha hecho en el pasado. If he did it in Genesis, si lo hizo en Génesis this chaotic, este caos this dark, devoid of God's presence world, el mundo que estaba lleno en tiniebla y en oscuridad Él puede hacerlo de nuevo él lo puede hacer de nuevo. I said he could do it again. Dije, él lo puede hacer de nuevo. You, you, you can't be satisfied with what you've received up to now. Usted no puede estar satisfecho con lo que ha recibido hasta ahora. I want to see kids baptized in the Holy Spirit. Yo quiero ver niños bautizados en el Espíritu Santo. I want to see my youth baptized in the Holy, God's youth baptized in the Holy Spirit. Yo quiero ver los jóvenes de Dios bautizados en el Espíritu Santo. I want to see the church baptized in the Holy Spirit. Yo quiero ver la iglesia bautizada en el Espíritu Santo. I want to see the gifts and function in the church once again. Yo quiero ver los dones de Dios funcionando en la iglesia una vez más. I want to hear prophecies flow from the church once again. Quiero escuchar profecías fluir de la iglesia una vez más. I want healing to be real in the church once again. Quiero que sanidades sean reales en la iglesia una vez más. You know what happened with the church? Usted sabe lo que ha pasado con la iglesia. We let go of prayer. Que dejamos ir la oración. And we put programs. Y pusimos programas en su lugar. We let go of the power of the Holy Spirit. Dejamos ir el poder del Espíritu Santo. And we introduced the potential of mankind. Y introdujimos introducimos el potencial del hombre. And now what we have in the church y ahora lo que tenemos en la iglesia is we're trying to develop a better show than what the world offers. Es que tratamos de desarrollar un, un programa más mejor de que lo, lo que ofrece el mundo. Instead of understanding 
en vez de entender that we're not even on the same playing level as the world que no estamos ni al mismo nivel que el mundo it's like our God es como si nuestro Dios our God is not one God amongst many gods el nuestro Dios no es un Dios entre muchos dioses he is the only true God él es el único Dios verdadero and there is no other God y no hay ningún otro Dios We need to get back to being the church. Tenemos que regresar a ser la iglesia. Allow the Holy Spirit to move in our midst. Que le permitamos al Espíritu Santo moverse en nuestro medio. Allow His Spirit to baptize us. Permitir que el Espíritu Santo nos bautice. Allow the gifts to flow. Permitir que esos dones fluyan. To heal the nations. Para poder sanar las naciones. We can call people to redemption. Podemos llamar a la gente a la redención. To salvation. A salvación. And believe that no matter what they have done. Y creer que no importa lo que hayan hecho. No one is out of the reach of God. Nadie está al alcance de Dios. Because his spirit is still hovering over the chaos of humanity. Porque su espíritu todavía está revoloteando sobre el, la crisis de la humanidad. To this day. Hasta este día. He's ready. Él está preparado. To execute God's mission. Para ejecutar la misión de Dios. And God's command. A la orden de Dios. And that is why. Y es por eso que. The psalmist, el salmista, reflecting, reflexionando, on the creative narrative, en la narrativa de la creación, and the role of the spirit, en el plan, en el desarrollo del espíritu, el rol del espíritu, o el rol del espíritu, and the word of God, y la palabra de Dios, he combines both of them, los combina ambos, and look what he says in Psalms 33, y mira lo que dice en Salmo 33, by the word of the Lord. Por la palabra del Señor the heavens were made. fueron hechos los cielos And by the breath of his mouth. y por el aliento de su boca Ruach. por el rúa de su boca All their hosts were made. todo su ejército fue hecho recoge las aguas del mar como un montón he puts the depths in storehouses. pone todo en almacenes Let all the earth fear the Lord. que todo la tierra teme al Señor Let all the inhabitants of the world que todos los habitantes del mundo stand in all of him que se paren frente a Él For he spoke porque Él habló and it came to be. y sucedió he commanded Él mandó and it stood firm. y se mantuvo firme and the agent was the Holy Spirit. y el agente era el Espíritu Santo so let me finish the healing of the nations. So déjeme terminar la sanidad de las naciones It's God's mission. Es la misión de Dios. It requires people from all tribes, tongues, and nations. Que requiere toda gente de tribu, nación y lengua. Therefore, the need of transformation. Para que haya la necesidad de transformación. Through the person and work of the Holy Spirit. A través de la persona del Espíritu Santo. For the purpose of proclamation. Con el propósito de proclamación. For redemption. Para redención. For the healing of all nations. Para la sanidad de todas las naciones. Let's stand to our feet. Estemos sobre nuestros pies. Roots, branches, and leaves. Raíces, ramas, y hojas. Praise God. Santo Dios. Praise God. Hallelujah. 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 Santo Dios. Ooh, Jesus. El Espíritu Santo está en este lugar. The Holy Spirit is present in this place. Yo dije que el Espíritu Santo está en este lugar. I said that the Spirit is in this place. No te preocupes que la semana que viene predico en español. Don't worry, next Sunday I will preach in Spanish. Pero el Espíritu de Dios está en este lugar. But the Spirit of God is in this place. Hallelujah. Hallelujah. Yo siento su presencia tan fuerte en este lugar. I feel His presence so strong in this place. El Espíritu está revoloteando encima de esta casa. The Spirit of God is roaring over this house. Él ya ha hecho una obra en muchos de nosotros. He has done already a... Uh, 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 And one of our work in, one of, in all of us. He has done a work in each and every one of us. <laughs> Tal vez hay todavía un poquito de desorden. Probably there is a little bit of chaos. Pero Dios está. But God is there. ¿Tú me escuchaste? Have you heard me? Dice pastor, pero es que tú no sabes revolú de vida que yo tengo. Pastor, but you don't know the mess of life that I have. Tal vez no. Probably I don't. Pero parece ser que tú no conoces el espíritu que yo conozco. But probably you don't know the spirit that I know. Tú no conoces el Dios que yo conozco. Probably you don't know the God that I know. 
con el poder de su palabra with the power of his word todo lo que tú ves fue y llegó a, a, a la existencia everything that you see around you became instantáneamente Immediately, y eso fue por la obra del Espíritu Santo. And that was because of the work of the Spirit. Y ese mismo Espíritu está más vivo hoy que nunca. And that same Holy Spirit is more alive today than ever. Uh, ¿Cuál es tu crisis? Which ah, is your crisis? Y yo siento que hay gente aquí que tienen crisis. And I feel that there are people here that have crisis. ¿Cuál es tu caos? Which is your chaos? ¿Cuál es tu situación crítica With this, your critical situation. la situación imposible the impossible situation. el Espíritu está aquí the Holy Spirit is here. y Él está listo And he is ready. Él está listo he is ready. Uh, el altar está abierto the altar is open. si tú sientes que necesitas ese poder del Espíritu el altar está abierto you feel that you need the Holy Spirit in your life, the altar is open. Tú me estás diciendo pastor You're telling me, Pastor, no puedo más. I can't do it no He more. Intentado con mi fuerza. I've tried with all my strength. He fallado una y otra vez. And I failed one and second time. Corre, corre al altar. Run to the altar. Yo dije, corre al altar. I told you, run to the altar. Corre al altar. Run to the altar. Que Dios está en este lugar. God is in this place. Come on, corre al altar. Come on, run to the altar. Yo necesito el Espíritu Santo. I need the Holy Spirit. Yo necesito el Espíritu Santo. I need the Holy Spirit. Corre, el altar está abierto. The altar is open. Run Come on, the altar. the altar is open. Run to the altar. Corre al altar. Corre al altar. There's no situation too big for God. No hay situación tan grande para Dios. There's no situation too impossible for God. No hay situación imposible para Dios. The altar is open. El altar está abierto. Come on, I know that there's more people. Yo sé que hay más gente. I know there's more people. Yo sé que hay más gente. Stop fighting. Deja de estar peleando. Deja de pelear con Dios. Stop fighting with God. Lo que es imposible para el hombre. What is impossible for man? Es posible para Dios. It is possible for God. El altar está abierto. The altar is open. Corre al altar. Run, run to the altar. Dile, Señor, aquí estoy. And tell God, here I am. El Espíritu Santo. The Holy Spirit. Uh, yo siento la brisa del Espíritu. I feel the wind of the Holy Spirit. Yo siento la brisa del Espíritu. I feel the wind of the Holy Spirit. Espíritu Santo de Dios. The Holy Spirit of God. Sopla sobre tu casa. Blow around this house. Sopla sobre tu Glory your life. Oh, Espíritu de Dios. Oh, Spirit of God. Espíritu Santo de Dios. Spirit God of God. Come on, los que me ayuden a ministrar, yo quiero que pase. Don't the minister and the altar. Aleluya. Espíritu de Dios. Spirit of God. Aleluya. Aleluya. Oh, Espíritu de Dios. Come on, come on, come on. Say the Spirit. Tell the Spirit. Dile al Espíritu. Dile al Espíritu.
You guys know about this uh, strong war that is uh, taking place in the Middle East. Y que va a los And believe me, it's going to affect the United States. Padres, We have fathers que hijos en, en el militar, that they have their sons in, in the military. Los hijos de Jobriet, And we always want to remember Hobriet's sons. Y Marilyn, los hijos de Jobriet y Marilyn. The sons of Hobriet and, Mar and Marilyn. Esto se va a poner fuerte. This is going to get uh, worse. Pero también quiero hacer una oración especial. But I also want to do a special prayer. Arlix, yo quiero que pase por aquí junto con tu esposa Naomi. Ellos se casaron. Amen. Vamos a darle un fuerte aplauso. We want Arlix and Naomi to come forward. They uh, got married. Yo creo que la semana que viene él sale para el ejército. I think that next week he leaves to the uh, military. Y necesitamos cubrirlo. And we need to cover him. Quiero que la mamá, la abuela y quiero que damas y caballeros se acerquen. I need some of uh, the ladies of the church, the mother, the grandmother, los come forward. Los caballeros también quiero que los caballeros se acerquen. Some of the gentlemen as well. Necesitamos cubrir. We need to cover them. Alex saben quién es Dios. He knows who God is. Y como nunca antes él va a necesitar la ayuda de él. And like never before, he will need the help of God. We're asking God for the protection and the guidance over his life. Stand your hands over here, please. Y empieza a clamar. And raise your prayer to God. Como empieza a clamar, iglesia. Start, word, start praying, church. Start praying. Spirit Santo de Dios. Spirit of God. Spirit Santo de Dios. Spirit of God. Spirit Santo de Dios. The Holy Spirit of God. Protégelo. Protect them. Cuídalo. Cover them. Guárdalo. Protect them. Keep them. Cobertura sobre él. Put a coverage over them. Over his heart, God. Over his mind. Espíritu Santo de Dios. Spirit of God. A la obra, Señor. Do the work of him. En 
Enseñale quién tú eres. Show him who you are. Cuídalo, Señor. Protect him, God. Esté tú con ella, Señor. Be with her as well. Esté tú con Noemí, Padre Be Santo. Be with Naomi, God. En medio de este proceso. In the midst of this process. Espíritu de Dios. Spirit of God. Lo creemos. We believe it. Lo creemos. We believe it. En nombre de Jesús de Nazaret. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Con tu mano. Put your hand, oh God. Con tu mano, Señor. Put your hand, oh God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Escucha bien. Listen well. Mañana yo salgo como con 17 personas a Honduras. Tomorrow I'll be uh, leaving around with 17 people to Honduras. Si usted se quiere levantar a las 4 y clamar a esa hora mientras salimos, tan más que bienvenidos. If you want to get up at 4 o'clock in the morning and start a prayer, a uh, uh, prayer for the people that are leaving, you're more than welcome. La parte más fuerte de la misión comienza. The strongest part of the mission will start. Shut the internet down. Sientas en un segundo. You may be seated.
Eh, una vez más, eh, saber que Dios ha sido bueno para con cada uno de nosotros y que podemos eh, saber que Él todavía está sobre cada uno de nosotros. Que Él no ha cesado de hacer su obra. Que el Espíritu de Dios está trabajando de una manera especial en cada una de nuestras vidas. Este grupo, más el grupo que está viajando desde Puerto Rico hacia Orlando, eh, que está viajando hacia Orlando, que se unen a ellos en el día de mañana. Vamos a orar por ellos. Tienda sus manos hacia ellos. Que el trabajo, la tarea que comienza en el día de mañana, que es que se comienzan las labores eh, de evangelismo, de impartir palabra, de uh, llevarle la palabra a todos estos niños. Eh, ya Dios tenía separado este día separado esta iglesia para esta misión no nos olvidemos mis queridos hermanos que el próximo domingo estamos de nuevo aquí de 9 a 10 en oración de 9 a 10 en oración y a las 10 mis queridos hermanos estamos en nuestro servicio bilingüe a las 10 de la mañana recibiendo al grupo y con todas sus experiencias que ellos traen desde esa área de allá de, de, de Honduras Sí, eh, la, la, la adoración que se le el pastor ya, ya indicó la adoración la puede hacer en efectivo la puede hacer en el sobre que está frente a usted o lo puede hacer a través de, de en línea y la, el renglón que dice Honduras so de, de esas diferentes maneras si lo va a hacer con sobre eh, lo está aquí lo puede echar allí en el eh, indica que va a ser para Honduras si lo va a hacer a través de en línea busca la parte que, dice, que diga Honduras y así podemos saber que ya usted dio su, eh, su promesa. Amén. Amén. Aleluya. Padre eterno, Dios del alto cielo. Te damos gracias, Señor Jesús. Por tu fidelidad. Por tu bondad. Por tu misericordia. Gracias, Padre eterno. Porque nos lleva, Dios del cielo, a reconocer. Que tú eres la fuente eterna. De donde nosotros debemos de estar conectados en todo tiempo. En esta hora, Padre Eterno, esta iglesia se levanta en pie de guerra, Padre Santo, en pos, Dios del cielo, del grupo que tú has señalado, que ya están allá en la misión y el grupo que sale en el día de mañana, que se unen con nosotros el grupo de Puerto Rico, Padre Eterno, que la cobertura tuya esté sobre ellos, la protección tuya, la guianza tuya, la sabiduría tuya, Padre Eterno. Que en el momento que estén impartiendo la palabra, Padre Santo, podamos entender, Dios del cielo, Señor Jesús, que tú eres la fuente eterna, que sin ti nada podemos hacer. Padre eterno, multiplica, multiplica, Padre Santo, Dios del cielo, lo que tenga que ser multiplicado para poder cubrir la necesidad y poder regresar, regresar declarando victoria en el nombre poderoso tuyo, Señor Jesús. Gracias Padre Santo por este día, por cada uno de mis hermanos. Nos disponemos a salir de, de este lugar esperando que tu presencia vaya con cada uno de nosotros Padre Eterno y nos lleve con bien hasta nuestros respectivos lugares. Que podamos Dios del cielo Señor Jesús ser testigos, podamos ser testimonio para todo aquel Padre Eterno con el cual nos encontremos en el camino. Gracias Padre Santo por todas las cosas. Abre siempre. Amén y Amén. Y el pueblo de Dios dice, mis hermanos, salúdense los unos a los otros en el amor del Señor.